Então, bom dia, sou Marcos Abraão, professor de ciências morfuncionais do sistema imune hematológico. Deixa eu só desligar aqui ó. o lado zen da história. Então, dando prosseguimento ao nosso programa de sistema imune, vamos dizer assim, a gente vai estar começando a mergulhar muito mais em imunologia agora, né? Então, com isso, vamos estar, inclusive, vendo mais detalhes em relação à resposta imune inata, que é uma das principais barreiras, como eu disse a vocês, inespecíficas, né? Inclusive, já comentamos alguma coisa em relação a isso, né? E é muito importante porque... Com isso, nós temos um evento onde ele não depende de memória, é um evento que simplesmente está ligado a uma barreira física, que seria exatamente a própria pele em função disso. Então, é muito importante, porque ela não exigindo memória, ela se torna, ela age de uma forma muito mais rápida, né? Então, com isso, a eficiência dela, inclusive, é fazer que haja um diferencial para você poder simplesmente controlar micro-organismos, controlar agentes, agentes patogênicos, sem que você tenha que deslocar grandes produções de células, grandes produções de eventos que vão gastar e, e ser muito dispendiosa, obviamente, a energia em função disso. E isso é importante por quê? Porque isso implica que o organismo simplesmente vai ter o quê? A possibilidade de, de controle desses eventos, tá bom? E esses eventos serão necessários... Aqui, ah, pronto. Serão necessários para que você, obviamente, não, não, não necessite, obviamente, convocar outras populações celulares. Como nós dissemos, né, inicialmente, na, inclusive em aulas próximas, um pouco antes da prova, nós falamos que a pele é um desses eventos. A pele na sua forma íntegra, ou seja, na forma na qual não há rompimentos, não há nenhuma estrutura na qual comprometa, vamos dizer assim, é, a sua passagem, as células, as próprias células epiteliais são importantes para isso. Então, com isso, ela se torna uma barreira eficiente, uma barreira na qual, certamente, ela é um mecanismo protetor inicial contra infecções e, é claro, em função disso, ela não tem uma especificidade traduzindo, significa o quê? Que ela pode deter qualquer antígeno. Antígeno, a gente já vai começar a falar um pouco mais nesse termo, porque são proteínas, a sua grande maioria, tá? Aminoácidos estranhos, proteínas estranhas ao nosso corpo. Então, com isso, o que, é que o sistema imune faz? Ele tem a tendência a produzir uma resposta contra isso. Foi mais ou menos a ideia, quando eu falei para vocês inicialmente, da própria questão da de você ter um transplante, por exemplo, quando eu disse que eu não poderia pegar meu coração e transplantar para vocês, porque haveria uma incompatibilidade por parte de proteínas. O corpo de vocês, é, é, se você não fizer os testes de compatibilidade, você verá que não há uma aceitação por parte do corpo por proteínas diferentes que fogem ao nosso padrão. Então, com isso, o que, é que o corpo responde? Ele responde agressivamente destruindo esses tecidos. Isso vale a mesma ideia como se fosse incompatibilidade sanguínea, outras coisas mais que a gente depois vai tocar nesse assunto. Mas a própria imunidade inata, ela traduz isso aí. E como ela não resulta dessa memória imunológica, ela se torna exatamente o que é eficiente para as primeiras horas. Por isso que naqueles gráficos, quando a gente mostrou, fez a, a, as primeiras demonstrações disso, evidenciamos que esse processo de imunidade é eficiente exatamente porque ele é muito rápido. Tá? Então, com isso, as barreiras mecânicas e químicas em relação ao a, 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 o acesso para esse, esses micro-organismos vai dificultar e muito aí. Obviamente, vão entrar outros fatores que nós vamos conversar, tá? como o complemento, como o complemento com uma, uma, com uma cascata enzimática, que eu vou depois tratar, de, de dar mais detalhes para vocês de como ela funciona. Ela é muito importante em função disso. Células que não dependem também de ativação. Então, nós falamos de algumas macrófagos ou fagócitos, de uma maneira geral, né? que fazem fagocitose, ou as próprias células NK. Tá? que as natural killer, que a gente conversou alguma coisa sobre elas, e eu devo tratar mais algumas coisas com vocês. Bem, com isso aí, com essa resposta rápida de infecção, 
A primeira delas, certamente, é o próprio NK, em função disso. Por quê? Ele compreende de 10% a 20% dos chamados linfócitos que você teria circulante no organismo. E por que ela é tão importante assim? Porque exatamente ela não precisa de ativação. Basta ter um padrão que fuja, digamos assim, do padrão normal de células para que essas células entrem em ação. É mais, é a ideia que tem exatamente nessa figura central que você tem aí. Ó. Repara que você tem, você tem exatamente os receptores do lado esquerdo, tá? São essas estruturas laranja e amarela que tem aí, encaixadas numa azul, tá bom? que é exatamente o, o receptor da, da célula NK, que é a de cima, com a célula normal, com a de baixo. E, obviamente, a, outro, a outra proteína que você tem lá, lilás, tá? do lado esquerdo, encaixada no receptor laranja. O que, que a NK faz? Ela procura exatamente esse padrão celular. Quando ela procura esse padrão celular, ela exatamente está tentando evidenciar o quê? A célula específica daquele organismo. Se ele encontrar, está tudo bem, ele não vai atacar, ele não vai destruir exatamente com os eventos que ele tem. Tá? Ele tem uma série de eventos defensivos que, que culminam com a destruição da célula. É o que exatamente você está vendo do lado direito. Tá? Repara lá que ele acha um dos padrões de receptores, o azul, mas ele está procurando o lilás e já não está mais lá. Repara que o lilás já não está não mais ali, então aquela célula já está diferente. É mais ou menos o que acontece com o quê? Mais ou menos, não. O que acontece com células que, cancerígenas, o que acontece com células infectadas por vírus. Porque o padrão de membrana, o padrão de superfície dela é alterado. Então, com isso, o que, que acarreta, por consequência? Uma modificação exatamente de expressão. É como se fosse a ideia, como eu falei para vocês inicialmente, do CPF. Tipo, eu tenho meu CPF, vocês têm o um de vocês. Eu não posso usar de vocês, nem vocês o meu. Por quê? Cada um dos CPFs caracteriza nós como pessoas físicas. Então, com isso, é como se você tivesse um CPF para a célula. E a célula que está buscando, tipo, num policiamento, numa, numa vigília, que é a NK, ela está procurando esse CPF, entre aspas, ou seja, essa proteína de reconhecimento. E aí o que você vê lá do lado direito, exatamente ela não achando. Quando ela não acha, ela começa a entrar o quê? com as suas ações citotóxicas, ou seja, para a morte celular. Bem, esse evento citotóxico, quando a gente fala, são eventos exatamente que vão causar o quê? Modificações de tal maneira na célula que vai culminar com a sua destruição. E nós temos vários tipos desses, tá? Nós não comentamos antes, mas agora vai ser comentado de agora em diante, que inclusive são mecanismos básicos de defesa de imunologia, de essas células. Então você vai ter citocinas, por exemplo. Quem são as citocinas? São exatamente aquelas siglas que vocês viram quando eu mostrei para vocês o quê? A partir da, da, daquelas linhagens, linfóide, mioloide, originadas a partir do, da célula mãe, da célula tronco. Então, você viu que tinha o quê? Uma série de moléculas estimuladoras para que houvesse o crescimento e diferenciação. Do que, que eu estou falando? É só você lembrar das aulas anteriores, você tinha o quê? Linhagem linfóide, originando o linfócito B, linfócito T, e a linhagem mieloide, originando hemácias, plaquetas e as demais células, né? Monócitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Então, então, com isso, você tinha aquelas populações celulares sofrendo o quê? Modificações. E as citocinas vão ser responsáveis por isso. Agora é hora de a gente também falar de outros tipos de citocinas que vão ser muito importantes para mecanismos de defesa. Desde ativação de divisão celular até, por exemplo, destruição, como vocês estão vendo aí. E aí, no meio desse grupo, entra as chamadas perfurinas e granzimas. O que são as perfurinas e granzimas? Perfurinas são exatamente o quê? Proteínas que causam rompimento da membrana celular. Então, se eu causar um rompimento de uma membrana de qualquer célula, o que, que acontece? O meio externo, o líquido, entra para o meio interno. Com isso, você causa o quê? Um desequilíbrio osmótico. E esse desequilíbrio osmótico acaba acarretando o quê? A morte da célula. Então, isso vai ser importante por esse motivo. Você vai ter morte dessas células, consequentemente, por quê? Porque simplesmente ela quebra por hidrólise, exatamente por quê? Perda de água. Então, isso é muito importante em virtude disso aí. Bom? Bem... Outro ponto importante, e que agora também a gente vai falar muito, são as identificações dessas células. 
O que vocês estão vendo ali no texto, que eu vou até ler para vocês, está assim, ó. Apresentando citoplasma granular e marcadores de superfície, que eu estou chamando de CD16 e CD56. O que, que é CD? CD nada mais é do que a sigla inglesa que significa o seguinte. C vem do termo cluster, que é C-L-U-S-T-R. Cluster, em inglês, significa o quê? Grupo, tá? Então, cluster, que é o C, significa grupo. D vem de differentiation, tá? Differentiation significa diferenciação. Então, juntando as duas palavras, significa o quê? Grupos de diferenciação. Todas as células do organismo apresentam grupos específicos de diferenciação. São elas que são os tais CPFs, tá? Que a gente fez uma correlação com relação a gente. São elas que você consegue identificar em grupos celulares, identificar exatamente por esse motivo que as células se agrupam em tecidos, que elas exatamente pertencem a seus marcadores de superfície. E por que esses marcadores são tão importantes? Porque eu consigo exatamente identificar todos os grupos com os quais eu estou falando. Então, com isso, cada um desses nomes que eu falo, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, todos eles têm seus grupos de superfície característicos dessas células. É tipo aquela história, o primeiro deles, inclusive, eu falei para vocês, a história do MHC. Lembre-se que MHC de classe 2, que agora vamos falar muito dele, está exatamente o quê? Nas células apresentadoras de antígeno. Então, essas células apresentadoras de antígeno sempre vão ter MHC de classe 2. E o MHC de classe 1, que eu também comentei, vão ser o quê? Todas as outras células que você vai ter ao longo do corpo. Só é o MHC como marcador? Não. Você vai ter outros tipos de marcação muito importantes. E aqui você está vendo os primeiros deles. CD1656 caracterizam quem? Os grupos chamados de, linfo... de células NK. Então, as células NK vão ter essas proteínas de superfície caracterizando isso aí. Uma última coisa é a produção de interferon gama. O que é o interferon gama, Marcos? Esse INF que está aí, o IFN, como você achar lá no livro. Tá? Então, INF, o IFN e, a... e o símbolo grego aí da letra gama, ela é exatamente uma das principais citocinas que você tem para ativação de defesa, principalmente viral. Eu vou falar muito nela ao longo das aulas. Por quê? Ela consegue inibir crescimento de vírus, consegue ativar outros, outras células, por exemplo, o próprio macrófago, que é uma célula apresentadora. Ah, Marcos, mas a, a NK não precisa de apresentação para ser ativada, não é isso? É, ela não precisa do macrófago. Mas o macrófago pode ajudar a chamar o quê? Outros tipos de linfócitos. Então, ela vai ser importante em virtude disso aí. Querem me perguntar alguma coisa disso, meninos? Nessa segunda, já estou avisando uma coisa, nessa segunda unidade, eu não vou ficar perguntando toda hora, não. Pergunto uma vez, ou vocês me param, eu vou dar continuidade ao processo. Querem falar alguma coisa? Querem esclarecer alguma coisa que não ficou clara? Ou está tudo certo? Professor, bom dia. Jamile. Fala, Jamile. O pois senhor não. pode falar um pouco mais devagar, por favor? Posso, posso falar um pouco mais devagar, sim. E no meio desse depressa, de alguma coisa especial que você queira que eu fale? Não. Tá tudo, tudo certo? Tranquilo. Então, Obrigada. ótimo. Está tudo tranquilo, pelo menos entendeu. Graças a Deus. Mas eu falo mais devagar assim. Então, só repassando a última vez. Lembre-se, eles compõem 10 a 20% desses linfócitos. São células as quais apresentam uma marcação específica, que é o CD16 e 56, tá bom? São células efetoras, destroem outras células. Por quê? Por causa exatamente desses eventos que eu falei para vocês, as perfurinas e granzimas, tá? Que são exatamente enzimas de destruição de célula, tá? Inclusive, antes de eu até eu sair daqui, olha do lado direito esse evento. Repara lá que você tem algumas coisas que a gente vai conversar depois, tá? Tem uns marcadores de superfície, que são exatamente aqueles FS, FCR, ADCC. Eu vou te explicar depois o que é isso, tá? São elementos muito importantes para a destruição de célula, tá bom? Isso tudo acaba culminando com a necrose da célula ou mesmo a própria apoptose, ou seja, morte celular programada. Eu posso ativar os mecanismos apoptóticos, tá? De destruição via esse contato célula a célula. Então, é importantíssimo que haja isso, tá bom? Mesmo que a célula não seja ativada, a NK pode vir a entrar em contato com a outra célula e, com isso, consequentemente, sofrer o quê? Causa, ou melhor, disparar esses mecanismos de destruição, ok? 
Então vamos lá. Próximo. Bem, o evento fagocitose, isso aí eu comentei demais com vocês, tá? Que exatamente é o quê? É o ato da célula englobar algo e destruir. Então, com isso, o que, que acontece? Isso é típico do, de um grupo genérico que a gente chama de fagócitos. Todos os fagócitos, inclusive um deles que eu bato muito e falo muito, que é o macrófago da pele, ou seja, as células de Langerhans, tá? elas têm esse hábito de fazer o quê? Destruir. Ela engloba, como está na sua figura do lado direito, ela vai lá, engloba bactérias, fungos, células mortas, destrói tudo isso, processa, destrói, e depois que ela faz o quê? Digestão disso, mostra isso para uma outra célula. Esse mostrar foi o que eu falei, como eu disse, das aulas anteriores. Vocês vão ter o MHC de classe 2. O MHC de classe 2 vai ser importantíssimo para isso. Para quê? Para você pegar a proteína exatamente estranha, da qual você obteve em função exatamente o quê? Dos eventos de destruição da bactéria, do fungo, o que quer que seja, e mostrar para outra célula. O que é mostrar? Esse mostrar de agora em diante, vocês nunca mais vão esquecer isso, que eu já comentei outras vezes, é o chamado que Apresentação de antígeno. Apresentar o antígeno exatamente é isso. Você mostrar essas células e, consequentemente, fazer o quê? Poder é, identificar, mostrar o quê? A identificação delas para o corpo para as outras células, os linfócitos. Então, isso vai ser muito importante em virtude disso aí. Isso será importante, por que é tão importante assim, Marcos? Porque isso caracterizará o quê? Simplesmente você poder ativar o sistema imune. Mas no caso da imunidade inata... Só um minutinho. No caso da imunidade inata, é só você simplesmente englobar, fagocitar processar, digerir. É o que você está vendo nessa figura aí do, aí do lado, na frente de vocês. O glóbulo branco, o que, é que acontece? O monócito, porque no caso, é o, como a gente está falando de macrófago, ela é proveniente do monócito. O monócito passa pelo vaso sanguíneo, vai para o tecido, ele fica numa forma ativa, que exatamente é o que É o macrófago. E, consequentemente, essa ativação vai fazer com que haja o quê? O processo de destruição. É o que você está vendo exatamente nessa, nessas, é, nessas células todas destruídas na sua, na sua direção aqui, logo direto na sua, no seu campo de visão. Então, por quê? O processo exatamente de fagocitose é um processo no qual não é específico. Então, tem grande facilidade exatamente disso aí. Você está vendo também que no meio desses fagócitos está sendo citado vários tipos de células. Tem uma delas que eu não falei, agora é hora de falar dela, que é a célula dendrítica. A célula dendrítica é um potente fagócito. Ela é muito importante. E ela vai estar num local, tá? Que eu falei para vocês anteriormente, que são chamados o quê? Órgãos linfóides secundários. Por que, que no órgão linfóide é tão importante você ter um fagócito como esse? É só você lembrar da função do que era o órgão linfóide. Lembra que eu disse para vocês que as células estavam imaturas? E elas simplesmente precisavam o quê? Ser amadureci, amadurecidas? É aquela história, por exemplo, vocês, eu, quando pela primeira vez seu, nossos pais viraram para a gente falando assim, olha, você vai lá na padaria, compra o pão, pega esse dinheiro aqui, leva lá, pede o pão e volta com o um troco. Você começou exatamente aqui, os primeiros processos de aprendizagem. Aprendeu qual é o caminho para a padaria, aprendeu como é que é atravessar a rua, falar no caixa que você quer pagar pelo pão, ou depois você pega a sua notinha, vai lá e pega o um pão, tantos pães que você quer, ou seja, uma série de informações. Essas informações todas só foram aprendidas por nós, por quê? Nós passamos por um processo de treinamento. Quem vai treinar exatamente as células imaturas, que representariam nós como crianças, exatamente é quem? O da célula dendrítica. Então, a célula dendrítica vai ter essa capacidade de treinamento. É ela quem vai mostrar os antígenos, dizer assim, olha só, está vendo aqui o B, é, T imaturo? Isso aqui é um pedaço de uma bactéria, isso aqui é um pedaço de um vírus, de um fungo. É isso aqui que você tem que procurar para poder destruir. Então, as células que estão circulando pelo nosso sangue, tanto pelo sistema linfático como pelo sistema sanguíneo, vão exatamente o quê? Passaram por um processo de quê? Amadurecimento. E quem muito ajudou com isso foi a célula dendrítica. A célula dendrítica, como apresentadora de antígeno, ela é importantíssima por esse motivo. 
Então, ela é muito potente e muito eficiente nesse, nesse aspecto, em virtude disso aí. As outras são as que nós conversamos já, né? Neutrófilos, como eu disse a vocês, em função da quantidade de enzimas que ela tem, né? Que pertence àquele grupo é, mieloide que nós conversamos. E o próprio macrófago, suas diferentes posições ao longo do organismo. Célula de lanja no tecido, corpo fez no fígado, tudo aquilo que eu já falei para vocês. A ideia toda é o quê? Poder digerir, identificar, digerir e destruir isso aí. E elas podem também, como eu disse a vocês, recrutarem outros tipos celulares. O que, que significa recrutar, garotos? Nada mais é do que chamar outras células. Ela pode simplesmente fazer com que haja o que? A convocação de células específicas. Por isso que vocês estão vendo ali a ativação da resposta adquirida, que é exatamente a resposta de memória. Ah, então quer dizer que ela pode participar das duas respostas? A inata, que não é específica, e a adaptativa, que é específica? Isso mesmo. Ela pode participar desses eventos, garotos, e fazer exatamente com que haja o quê? Uma eficiência nesse processo de ativação. Então, com isso, eu posso o quê? Chamar essas células para os locais onde está ocorrendo o quê? Essa atividade toda de patógenos, de é, eventos de, é, é, de invasão, e chamar células mais específicas para poder fazer o quê? Esse processo exatamente de destruição desses patógenos. Isso é importante... Por quê? Porque simplesmente é aquela ideia que eu disse para você. Você corta a sua mão e você vê aquele halo vermelho lá ao redor daquele seu machucado, exatamente é isso. Porque você está chamando células para aquele local, ali aumentou a circulação sanguínea, ou seja, é um processo inflamatório, e eu estou convocando células mais específicas exatamente para aquele ponto onde eu preciso exatamente porque está ocorrendo um ataque por parte de agentes estranhos. Então, isso é um evento muito importante em função disso aí, ok? Bem, continuando, vocês têm ali outras coisas que também, vamos dizer assim, eu falei o tempo todo que, a, que os fagotes, ah, ele engloba, ele processa, ele digere, e o macrófago faz isso. Mas só que ele não faz apenas isso. Eu posso melhorar, eu posso exatamente fazer com que haja um processo mais eficiente, mais ainda eficiente do que já é. É mais ou menos a ideia que vocês estão vendo ali entre os dois desenhos, tá? Vamos começar por ali. Estão vendo que o indivíduo sofreu ali uma, uma agulha? Uma agulha entrou no dedo dele, ou então você pisou, de repente, lá num prego. Com isso, você tem uma série de quê? De bacilos que podem ter entrado ali. Se fosse uma, um prego enferrujado, por exemplo, o bacilo do tétano, o Clostridium tetani. Então, com isso, você teve o quê? Bactérias que entraram para dentro do tecido e estão ali naquele instante. E a barreira, exatamente inicial, foi rompida. Então, vai ser necessário que você tenha o quê? É, estruturas que possam exatamente reconhecer aquela, aquelas bactérias como estranhas. E aí vem um ponto bastante interessante nisso aí. Então, vendo que ali você tem um, um receptor chamado de receptor de padrões moleculares, o tal do PRR, um dos mais antigos é, é, estruturas de defesa do nosso corpo. É exatamente esses receptores chamados do tipo TOL. Tol, meninos, vem do ter, não é vindo do inglês, vem do termo alemão, em que tol significa sino, tá? E a gente chama, esse TLR, ele é chamado de tol-like receptors, ou seja, receptores do tipo tol. E por que que eles são? É porque eles lembram a estrutura deles, do lado, né? Assim, achou o pesquisador, lembrava exatamente sinos de uma igreja. Então, por isso que ele chamou de tol. Então, o que, que acontece? Esses receptores são muito antigos, são receptores exatamente o quê? Das primeiras linhas de defesa que tivemos na nossa evolução até chegar hoje o que a gente tem de MHC de classe 2, proteínas, TCR, receptores de células T, tudo isso aí, tá bom? É um, é um, vamos dizer assim, é um salto evolutivo. Os primeiros são esses. Aí eles ainda existem? Existem. São muito eficientes, por sinal. Então, foram mantidos pelo processo evolutivo lá. Tanto que Entenda uma coisa, por exemplo, tá vendo a figurinha ali em que você tem um micro-organismo e você tem, parece que tem dois bracinhos segurando a estrutura? Exatamente, ele está reconhecendo aquilo ali como o quê? Como um indivíduo de uma espécie estranha, um indivíduo estranho. 
Então, já que ele é estranho, o que, que ele faz? Ele simplesmente faz uma identificação dele e começa o quê? Começa o processo de fagocitose. Então, a história de você poder fagocitar é porque ele reconheceu aquilo ali como o quê? Uma coisa diferente, algo que não pertence ao corpo. Então, ele tem receptor para isso. Por isso é que você chama de padrão molecular diferente. Por que padrão molecular? As proteínas, a superfície da membrana, exatamente do que Do micro-organismo, são diferentes em virtude disso. Então, consequentemente, por serem diferentes, eles vão começar o quê? A atacar esses micro-organismos. Vamos lá, deixa eu só alertar mais uma vez, aproveitando que tem mais gente na cela. Vocês não estão acessando os, os vídeos. Vocês me pedem por e-mail, me pedem por, por via coordenadora, me pedem quase pelo santo, mas não estão acessando os vídeos. Estou deixando isso registrado, por quê? Imunologia vai exigir muito do que eu falei anteriormente, já estou, não estou escondendo de vocês. Vai exigir bastante e vai precisar ainda mais do que eu vou falar. E eu vou falar muita coisa nova. Receptores, complemento, enzimas. Vai ter muita coisa. Vocês precisam estar estudando. Vocês estão estudando pouco. Eu estou notando que vocês... Porque o mi... livro eu não vou nem perguntar. Se vocês não estão lendo vídeo, sentado para olhar vídeo, então quem dirá os livros? Então, ao invés de ficar o tempo todo me pedindo os vídeos, acessem os vídeos. Vão os vídeos. Porque continua a dizer, por mais que vocês peçam, um ou dois entram. E não tem duas pessoas nessas salas. Tem uma média de 30. Então, não vejo esse número de acesso. Apenas quando chega perto da prova. E, meninos, vocês são farmacêuticos. Vocês são enfermeiros. Vocês vão precisar demais de imunologia. Imunologia é a alma de vocês. Tá? Tanto que vocês estão vendo aí até a história do próprio vírus. Essa história toda que, vai, que você está vendo aí de, de SARS, de COVID, você já está vendo o seguinte... Eu vou te contar o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo que não vai resolver vir uma vacina na qual, por exemplo, você utiliza antígeno. Você precisa de anticorpo. Para você entender o que eles estão falando, vocês precisam estar entendendo o que eu estou falando também. Então, estuda. Estuda, porque vou exigir de vocês. Ah, mas você está online. Pois eu tenho como muito exigir. Eu posso, por exemplo, botar um seminário para vocês. Online. Vou passar os temas para vocês e depois vocês vão me passar ah, os slides eu apresento e vocês falam com a cama ligada. Então, garotos, eu posso mudar as regras desse jogo dentro em breve. Favor estudar, porque eu vou cobrar isso de vocês. Bom vou dia, cobrar? professor. Só um minutinho, por favor. Eu estou fal... Você adora falar na hora que eu estou falando. Mas eu não acabei. Então, com isso, como eu estava dizendo, façam o favor de estudar. Estudante que não sabe imunologia de farmácia e enfermagem é muito complicado. Eu diria que é bastante, vamos dizer assim, difícil vocês vão ter dificuldade lá na frente. Eu estou alertando a vocês. Estudem, tá? Porque eu ainda vou, ainda estou pensando se eu não vou fazer isso. Porque eu posso mudar exatamente isso. Vocês vão se, vão se reunir virtualmente, vão montar os grupos, eu posso montar os grupos para vocês e depois vocês vão apresentar isso para mim. E eu tenho como cobrar isso de vocês virtualmente. Então, garotos, tomem cuidado, estudem. Vocês não estão estudando. E eu estou notando isso. As notas dali, meninos, não me disseram nada. Notas virtuais em provas online e que você tem repetições de 9 e 8. Vamos dizer assim, imuno, eu acho que precisa estudar bastante. E não sei se é bem aquilo ali que está me refletindo a realidade. Então, estou alertando a vocês como amigo. É bom ficar chateados logo comigo para ver se se tocam de estudar mais. E só estudar também meu vídeo não adianta. Eu não sou o pai do conhecimento, de todo conhecimento. Eu posso orientar vocês, eu posso mostrar para vocês, mas vocês precisam que me cobrar e cobrar vocês mesmos. Vocês não estão de férias, vou falar de novo. Vocês não estão de férias. Aproveitem agora. Que mesmo que vocês façam por imunologia, não adianta. De agora em diante o curso de vocês, farmacêuticos e enfermeiros. Estou sendo específico com vocês. Estude isso aí. Estude isso aí porque o negócio vai apertar de agora em diante. Não só na imunologia, mas também nas outras matérias, que vão exigir uma base que vocês não têm. Vocês vão ter imunologia clínica. Meninos, dentro em breve, sabe o que significa imunologia clínica? É saber muito bem a básica. Ah, é muito bem mesmo. Não é pouco, não. Senão você não vai entender nada de caso clínico. Nada. Vão ficar voando. Então, entendam. Estudem. Olhem. Leiam. Tá? Muito professor fala, ah, é problema deles, se não quer estudar. Mas eu acho que não é problema deles, é problema meu. Eu, como professor, obrigação minha, pelo menos no meu desencargo de consciência. Eu, como orientador, eu devo falar isso para vocês. Tá? 
E isso, às vezes, me preocupa um pouco. Às vezes, eu fico um pouco chateado, às vezes, até por isso. Porque eu estou vendo que vocês não estão aproveitando. E poderiam estar aproveitando, e bastante. Né, Fios? Você quer falar, né? Fala. Oi, professor. Bom dia. É... Agora você também. Eu estava assistindo essa semana aí muito jornal, e eles estão usando como antígenos é, um portal para a pessoa passar, em vez de usar vacinas para, tipo, ter uma esterilização. Portal, antígenos é, é um portal para as pessoas passarem em, de, em determinados locais. Por exemplo, né, tipo um portal, é um local que as pessoas passam e eles estão usando antígenos em algum tipo de substância, não sei qual foi a substância, para poder combater vírus e bactérias. Não, 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 é outra história aí. Ali o que você está usando são exatamente agentes germicidas ou bactericidas. É isso que você está falando. Isso, isso, eu, isso. Eu estou evitando até olhar jornal, porque está tão repetitivo, está tão preocupado com dinheiro uhum. lá, e eu estou evitando até olhar jornal. Mas o que você está falando, que eu estou entendendo, são já, já agentes germicidas. Primeiro pensar uhum. até no, a base de cloro, mas cloro, eu acho que alguém teve a ideia brilhante disso aí inicialmente, mas só que essa ideia brilhante é uma grande furada, porque cloro é contaminante. Então, cloro pode intoxicar as pessoas. Então, tem agentes bactericidas e germicidas para isso aí. O que eu estou falando é de uma vacina. Como uhum. o, ontem, só ontem, por acaso, eu resolvi dar uma olhada. Eu tinha visto isso em março, eu estava duvidando um pouco do que eu li, mas ontem eu li uma coisa que me assustou muito. Só o padrão genômico, tá? Eu vou falando do genoma, o que é o genoma? É o padrão do vírus, tá? Ele está uhum. variável. Em março, em 7 de março, já tinha pelo menos mais de 600 variedades de SARS. Uhum toda a Europa. Só ontem no, no, eu falei assim, não, isso não deve, deve ter alguma coisa furada aí, fiquei quieto. E ontem eu li de novo, fui ler. No, só no Reino Unido já estão identificando 200 tipos diferentes de, de padrões genéticos diferentes de vírus exatamente que causam a Covid. Então isso significa o que, garotos? Já que o genoma está variando, ou seja, o padrão genético molecular dele varia, as proteínas não são as mesmas. É mais ou menos o que eu estou falando aí. Por exemplo, uhum. esse, esse padrão molecular tá, fica fácil para a bactéria, porque bactéria é uma estrutura antiga. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar em glicanos, proteínas, é, peptídeo glicanos. Eles são padrões que se repetem evolutivamente o tempo todo. A bactéria pode mudar, pode fazer o que quer que seja, mas esses padrões são sempre lá. É por isso que esse TOL continua aí. Porque continua a aparecer isso. Mas no caso do vírus, não. Ele tem um mecanismo, que lá na frente eu devo comentar alguma coisa, que são chamados mecanismos de escape. O que é um mecanismo de escape? O vírus troca a proteína de superfície. É o que faz exatamente o vírus da influenza. Tanto que vocês notam, a gente comentou isso em vacinas, e eu vou comentar daqui a pouco aqui no, no material da gente, que vocês têm exatamente o quê? Vírus que modificam seus padrões de superfície para poder escapar do sistema imune. É por isso que todo santo ano você tem o quê? Uma vacina diferente. Aí você vai levantar o dedão para mim e falar assim, Marcos, você não tem tá... todos eles não são influenza? Eu vou dizer, é. Mas é influenza, que é o gênero SP. SP é espécie. Não é influenza do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma cepa. É uma influenza diferente a cada ano. A Organização Mundial de Saúde avalia qual o vírus que está mais circulante produz uma vacina contra ela. Qual é o problema da SARS? É que você não está tendo um padrão. Esse padrão está fugindo. Estão tentando descobrir. Por isso estão pensando em os chamados anticorpos neutralizantes. O que vocês estão escutando por aí? Ah, que nós vamos usar soros de pacientes para tentar ver se neutraliza o vírus. Está sendo em pesquisa. Então, eu, a, a, o problema é que a mídia pega isso e joga como se não achamos. Ninguém achou nada. A partir do momento que você fala que varia do jeito que está variando, esquece tudo isso. Até diagnóstico pode ser furado. Pode estar tá muito, muito, é, saindo muito fal, falso negativo. Já tem isso aí, meninos. Então, imunologia te dá exatamente margem para pensar essas coisas. E eu quero que vocês pensem. Tá? Não pensem absorvam apenas, absorvam, mas processem o que a gente está falando, absorvam a informação, tipo o mestre está me falando, e aí chega, trabalha isso em vocês, porque senão vocês ficam meros esponjas, não pode ser só esponja, tem que trabalhar isso em vocês para vocês terem o que? Exatamente uma avaliação crítica da situação, entenderam onde eu quero chegar? Pronto. Quem fala? Peraí, deixa eu só ver se Mephis, só, só um minutinho, deixa eu ver só se Mephis acabou, você acabou Mephis? 
Quer falar mais okay, alguma coisa? Professor. É porque eu vi o senhor repetindo muito sobre antígenos e, e a ação das bactérias aqui. Tá. Ah, que estou é porque antígeno assunto. eu vou falar muito dele, tá? Uhum. Porque antígeno é qualquer proteína estranha, tá? Vale falar de bactéria, vale falar de fungo, toxina, toxina viral. Sim, sim. Tudo isso que é proteína, tá? Que é estranha, o organismo vai atacar. Então, é por esse motivo. O antígeno é um termo que é muito aplicado em imunologia, porque são exatamente o quê? Existem antígenos que não são nossos, não próprios. É a ideia do próprio e não próprio, que a gente fala para imuno, que eu falei até no início. Que eu falei, meninas, ó, se me tirarem dessa sala aqui, eu precisava uhum. falar uma coisa. Em um minuto, eu vou falar isso para vocês. Olha, nosso organismo ataca exatamente o quê? Tudo que é diferente. Ou seja, tudo que não tem nosso antígeno próprio, ou seja, nossa proteína própria é destruído. É por isso que eu não posso transplantar meu, meus órgãos para vocês, nem vocês para mim, porque senão você vai e destrói. Mas eu vou falar muito mais disso mais adiante. Tá bom, Mephis? Ok, obrigado. professor. Obrigado. De nada. Quem estava falando agora? Uma das meninas. É bem, é professor. Opa, fala aí. Então, bom dia para você também. E anda aí. Esse fato de, da, do vírus estar mutando, como o senhor falou agora, é o que... Tipo, como se antes está mais difícil é, tá desenvolvendo uma vacina, porque ele está em constante mutação, não é isso? E isso também impede que as pessoas criem uma... Por exemplo, assim, uma pessoa que foi impactada, isso impede que ela venha criar uma, uma memória? Exatamente. Perfeito, Breno. Eu falaria melhor. Exatamente assim que eu quero que vocês pensem. Exatamente isso. Isso gera um problema exatamente em relação à memória. Como é que eu posso ter a memória de algo que não apareceu ainda? É como se fosse uma infecção nova, toda vez. Entenderam? Por isso que aí abre uma outra brecha, garotos. Que vocês têm que pensar. O indivíduo pode se reinfectar. Ele pode pegar um padrão diferente. Vamos avançar um pouco mais? Vamos pensar, por exemplo, no nosso país? Lembra quando teve aquela história, teve aquele boom que as pessoas ficaram animadas? Poxa, que, a, que a, o... Biomédico, farmacêutico, não me lembro, sequenciou a, a, o primeiro vírus aqui no país. Eu falei, hum, isso aí vai ter alguma coisa. Porque eu garanto que não é o mesmo padrão. Não deu 48 horas, já tinha mais dois tipos. Ou seja, mostra que está mutando. O que, que isso traduz? Você está sendo cético? Não. Pensa numa coisa, nisso exatamente o que a Brenda está dizendo. A Brenda está falando para mim o seguinte, deixa eu mostrar isso para vocês. Que o indivíduo, mesmo montando uma resposta... Não dá tempo, exatamente, dele montar uma resposta para todos os vírus. Você vai ter uma resposta apenas para um único tipo de vírus. E é isso. É exatamente por esse motivo que eu não fiquei tão animado com a história. Por quê? Ele sequenciou um tipo de vírus. Ótimo, descobri como é o genoma. Mas o genoma desse vírus, ou seja, a informação genética desse vírus, já, era, já é diferente dos outros dois que apareceram. Porque essas duas pessoas vieram da Europa. E estão se infectando lá. E o trânsito continua, as pessoas continuam indo e vindo. Não está fechado os aeroportos, não. Por mais que você... Ah, não, mas fechou. Não, fechou nada. Os aviões estão indo e vindo. Então, você pode ser o quê? E vocês sabem disso, até porque já o escutaram, serem portadores da doença, sem o quê? Sem ter os sinais clínicos. Mas são transmissores. E ser portador ou é o quê? Eu levar a, a, a infecção para algum lugar, porém, o que, que acontece? Eu não tenho nenhum sinal clínico. Dor de cabeça, coriza, espirro, febre, nada. Mas sou um potente transmissor exatamente da ideia do quê? Da, do agente viral. Isso pode exatamente falar, fazer o que a Brenda falou. Pode ser que eu esteja transmitindo, esteja, nós estejamos transmitindo outros padrões de vírus diferentes daquele que eu montei a resposta. Por isso que a vacina é tão difícil. Eu vou montar, de repente, é tentar descobrir qual é o padrão comum desses vírus. É isso que está todo mundo alucinadamente procurando. E está vendo que já não é por aí mais, porque está mudando muito rápido. Você tem um padrão de cópia. Vocês têm uma ideia porque, do que eu estou falando? Uma genética que muda, pelo menos, só num país, num único país, ter 270 tipos é muita coisa. Imagina a informação que eu tive no início de março, que tinha um laboratório, eu não me lembro se era na Europa ou, na, ou próximo à Ásia, não me lembro o que foi, já estava sequenciando isso. Já tinham 600 tipos naquela época, em 7 de março. Nós estamos em maio, dois meses depois. Pensa pelo menos o dobro. Ou seja, você tem uma, uma, um padrão desse de, de exponencial de crescimento viral, tá? de, de tro... crescimento não, perdão, de troca de genoma, isso é muito exatamente que é, é alarmante. 
vamos dizer dessa maneira, tá? É por isso. Então, o raciocínio está certinho, Brenda, é isso mesmo. Por isso que a ideia seria o quê? Você ter a ideia do anticorpo neutralizante, que aí, quando chegar em anticorpos, eu vou te explicar o que, que ele é, porque senão eu vou, eu vou parar o que eu estou falando aqui. Mas a ideia do anticorpo é porque o anticorpo é o seguinte, ele tem uma parte que é constante, que a gente chama de, quê? de fração constante, que é FC, já já vai aparecer um anticorpo, eu vou te mostrar o que, que é, e tem uma outra que é variável. E hoje em dia, com, 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 com a biotecnologia, com a engenharia recombinante, eu tenho como trocar exatamente as partes ligantes do anticorpo. Eu posso trocar essas proteínas, que são a sequência de aminoácidos, que ela encaixa exatamente que no, no, no agente patogênico. Eu tenho como mudar isso, tá? Geneticamente. Eu vou te mostrar e vou te dar uma ideia. É claro, profundamente eu não posso, só quando vocês forem meus colegas lá de, de mestrado e doutorado, que aí a gente conversa. Mas vou te dar uma ideia do que acontece e o que, que eles estão planejando com isso aí. Mas a ideia é exatamente você ter um anticorpo para poder neutralizar isso aí. Mas deixa eu chegar em anticorpo que eu te explico isso. Ok, dona Brenda, alguma coisa a mais? Não, professor, obrigada. Nada, eu que agradeço. A, professor? A, 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 a complementação. Fala, Méfios. Só mais uma, uma, uma coisa. Uh, fala aí. Eu estava eu assistindo ontem em jornal e é, eu vi algo referente que o primeiro caso foi em dezembro na França, não foi na China, só que eles não colocaram na mídia. E aí eles estão estudando esse rapaz até hoje. E, e como o senhor falou, o vírus ele com a variável e a memória, tipo, eles estão estudando um caso que está desde dezembro e já teve várias variáveis. É, eles estão procurando a história do paciente zero, também a, a, isso aí também está variando, a, as informações estão muito soltas, tá? Uhum. É, o, a ideia do paciente zero, o que eles estão querendo é o paciente zero, mas descobrir o paciente zero hoje é praticamente impossível, porque com a pandemia, o que é pandemia? Quando você tem epidemia... Vocês vão, vão estudar isso, você, você, vocês em enfermagem vão estudar isso aí, vocês vão ver que, é, epidemiologicamente falando, é uma matéria chamada epidemiologia, quando você tem um, um surto, tá? uma epidemia, ela está centrada no local. Aí você consegue até tentar descobrir esse paciente zero. Mas quando vira uma pandemia, é diferente. Ela está em todo mundo. Então é muito complicado descobrir de onde saiu. Continua ainda a tendência, ainda é forte, ainda eu não vi a reportagem, tá? Aí são... Começa as divergências, né? começam as brigas de egos, de, de, de estrelas, dos cientistas. Mas ainda tudo gira em torno da China. Continua sendo a China. O, o, a ideia do... Teoricamente, onde surgiu o paciente zero. Tanto que os índices baixaram um pouco, mas eles estão ainda com... É, ainda muito forte, ainda a questão de isolamento social, essa coisa toda. Mas, é, mesmo assim, acha-se que ainda é a China. Tá? Pelo menos até onde eu li. Até onde eu tenho visto acompanhado. Então, isso aí está a se estudar, está a se avaliar. Mas vamos lá, deixa eu tocar meu barco aqui para poder continuar com vocês. Como eu estava dizendo, é, lembre-se o seguinte, que a ideia é exatamente de você ter o, não só a questão de identificação, é o poder o quê? Fazer a, o recrutamento. Esse recrutamento, garotos, é muito importante. Lembre-se que o recrutar é o chamar células. Por isso que eu disse para vocês, e vocês não podem esquecer isso, que os fagócitos, macrófagos, é, células dendríticas, neutrófilos, eles convocam células. É como se, de repente, eu chamasse elas para aquele local. É o que estava esse desenho. Então, vendo aqui o desenho de baixo, tá? O, o, são três desenhos à sua direita. O último. Está vendo lá que você tem um, um, no meio lá um IFN estimulando quem? Um macrófago, uma célula exatamente de fagocitose. Ela está chamando um CD4. CD4 é um outro tipo, lembra daquele CD? Grupo de diferenciação 4 é um linfócito. Ele está convocando o linfócito da resposta exatamente de memória para poder chamar mais células. Porque, pensa o seguinte, é um efeito dominó, tá? Se você quiser enxergar isso fisicamente, o efeito da resposta imune é como se fosse um efeito dominó. Você empurra, bogão, você tem 12 peças empilhadas, frente uma à outra, e você empurra a primeira. Uma vai derrubando a outra. Então, com isso, até cair todas elas. A ideia é exatamente eu ter um efeito onde eu consiga chamar cada vez mais células. É a pedra num lago também. Serve, pode ser uma boa comparação. Tem um lago lá. Imagina um lago na sua frente que está plácido, calmo, sem nenhum movimento. Você pega uma pedra e joga lá. Você vê as ondas exatamente o que expandindo até chegar ao quebrado do lago. Isso é exatamente o sistema imune. Ele vai ampliando o seu campo de ação. E como é que ele amplia, amplia esse campo de ação? Através do recrutamento. 
é assim que ele vai fazer com que macrófagos, células fagocitárias, façam exatamente o quê? Essa convocação de outras células para aquele local. Então, é muito importante exatamente esse processo. Por quê? É assim que eles vão ativar. É assim que você consegue chamar outras células lá. Aí você levanta o braço de novo, estou aqui na sala de aula, continua na sala de aula. Vocês estão levantando o braço para mim e falando assim, mas Marcos, você não acabou de dizer, e está escrito aqui na minha frente, que é inata? Concordo, mas você tem que lembrar de uma coisa. Fagócito participa de ambos os processos. Aí é que vem a parte interessante. Tanto da imunidade inata, como imunidade adaptativa. Então, ambos os aspectos exatamente fazem com que haja o quê, garotos? Essa ideia de vocês poderem o quê? Convocar células exatamente o quê? Específicas para aquela região. E também tra trabalhar como? De uma forma inespecífica. Que forma inespecífica é essa que eu estou falando? A fagocitose. O processo fagocítico ele não determina o que é o quê? Ele sai destruindo tudo que é diferente, tudo que está ali na frente dele. A ideia seria essa. E é claro, ali o que a gente estava discutindo, o que o Mefes estava me perguntando, que é a famosa história da apresentação do antígeno. Antígeno. O que, que é isso aí? A gente vai falar várias vezes dele, de vez em quando eu vou estar dando algumas respostas em relação a ele. Antígeno, na sua grande maioria, são proteínas, tá? Mas por que, que todas não são proteínas? Porque às vezes, garotos, você tem uma mistura entre proteínas e glicídios, açúcares, tá? Então, o que, que o, que que o organismo, o que, que o sistema imune enxerga? Forma. É como se ele estivesse com óculos e observando lá. Tudo que tem a mesma forma para aquele organismo, ele não vai destruir. Lembra de novo para aquele conceito que eu dei inicial. Por isso que célula infectada por vírus e célula cancerígena, simplesmente destruída. Porque todo o padrão de superfície da célula é mudado. Lembra que, de novo, repassando isso, a célula infectada por vírus, o que, é que ela expressa? Pedaços do vírus. Aquilo não é minha célula. Minha célula não vai expressar vírus, vai expressar as proteínas dela. Os tais CDs, os tais clusters, os tais grupos, tá? que são dela. E a mesma coisa a célula cancerígena. Por que, que a célula cancerígena, ela, a partir de uma, sai expandindo para outras células? E por que, que se ela cair numa corrente sanguínea, vai para qualquer outro tipo de tecido? Por exemplo, o câncer de pele, se a célula cancerígena lá da pele cair no, no grupo, no, na corrente sanguínea, perdão, o que, que acontece? Para ela, tanto faz o tecido que esteja. Cérebro, coluna, baço. Aonde ela cair, tiver oxigênio, tiver nutrientes ela vai expandir. Por isso que é tão perigoso a história da metástase. Porque exatamente a célula não tem mais controle. Ela, para ela, tanto faz, porque ela não possui mais proteínas de superfície. E essas proteínas que eu estou falando são exatamente os antígenos. Tudo que fugir do padrão vai ser destruído. Por isso que a gente não destrói nossas próprias células. Porque nós temos um padrão. Se nós destruirmos nossas próprias células, vai ser o assunto que vai vir mais adiante. Nós vamos chamar o quê? De doenças autoimunes. Bem, alguma coisa aqui? Vamos lá. Então, com isso, o que, que acontece? Olha de novo elas aí. Nós temos lá macrófagos, de, células dendríticas e meiotrófagos. Lembre sempre disso. São os três principais grupos. De quê? Fagócitos. Fagócitos por quê? Fazem fagocitose. Então, com isso, eu não vou repetir novamente, não vou me deter tanto, sabe? Que células de lange, é a pele, a questão exatamente que ele tem o quê? Pa Inclusive, que eu falei ainda agora, participa da imunidade inata e adaptativa, ou seja, inata, a que não exige memória, é adaptativa, que exige memória, isso tudo já foi falado. Depois, elas migram para locais, locais específicos, para destruir, para destruição, tem uma vida curta, isso é importante, com exceção até da célula dendrítica, porque ela mora, muitas delas, dentro da, dos órgãos linfóides, você tem algumas que circulam, mas muitas delas moram exatamente nos órgãos linfóides, ou vivem nas mucosas. Lembre que o tecido de mucosa é todo o tecido que você tem aonde? Locais que são abertos, que são expostos com o ambiente. Mucosa bucal, mucosa nasal, mucosa anal, uretral, vaginal, tudo isso são tecidos que são voltados para o ambiente. Então você também tem células dendríticas ali porque elas são eficientes nessa é, é, fagocitose e apresentação de antígeno. Então, com isso, deixa eu só ligar o computador aqui que ele vai descarregar. Então, com isso, garotos, o que, que acontece? São células de vida curta. 
Por que vida curta? Você não pode ter essas células também em muita quantidade. Elas consomem muita energia. E o organismo não conseguiria manter tudo isso. Lembre-se que o macrófago foi aquele monócito que eu disse que estava o quê? Circulante. Então, o monócito circulante, quando ele chega, de repente, próximo ao local de um sítio de inflamação, o que, é que ele faz? Ele passa pela parede o quê? do vaso sanguíneo, faz aquele processo que a gente chama de diapedese, atravessa o vaso e vai para o tecido. Aí vem aqueles diversos tipos que nós falamos. Lange, Hans Pelle, Kupfer, fígado, é, micróglia, cérebro e por aí vai. Tá? Então, eles fazem exatamente eficientes mecanismos bactericidas, por isso, destrói. E aí, o que, é que acontece? Olha a dendrítica aí. A dendrítica, meninas, deixa eu só te falar um pouco mais dela, que a gente não falou dela. Ela é uma das mais modernas células apresentadoras. Por que mais modernas? Se estudou muito, de mais ou menos, de uns 20 anos para cá. Então, até quando eu comecei a estudar a imunologia, ela começou -se a se falar dela, a existência dela. Depois viu-se que o quê? Elas, elas existem o quê? No, nosso, no nosso organismo e tem muita importância, essencial importância exatamente nos ambientes para o quê? Controle de infecções. Então, a dendrítica é muito importante ver estudo disso, tá bom? E o neutrófilo também tem um importante evento bactericida, porque ele tem uma série de substâncias, que eu vou comentar mais algumas, mas o, o título delas, em geral, é o que está escrito aí. São substâncias reativas de oxigênio, os chamados ROS. O que, que são esses ROS? Só um minutinho. O que, que são esses ROS, garotos? São o quê? Variações do oxigênio. O gás oxigênio, vocês lembram que é O2, mas você tem variações deles. Você tem o oxigênio na forma molecular, O, você tem oxigênio como hidroxila, OH, tem o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2, ou seja, são variáveis exatamente o que é do oxigênio. E são altamente tóxicas para as células. Você mata exatamente células e bactérias com aquilo ali. Então, o neutrófilo é muito especialista nesse tipo de morte, tá? Ele tem esses radicais, ele produz os chamados radicais livres. Os me... É tão eficiente, se vocês lembrarem, para quem já fez tegumentar, quem já fez já, é, a disciplina tegumentar, que eu falei que os radicais livres destroem o esqueleto celular. Lembra o envelhecimento, o processo de envelhecimento, que você tem exatamente que, nos, é, é, principalmente, comidas enlatadas, eventos como esse, que tem muitos radicais livres, a o neutrófilo produz radicais livres. Então, você vê como é um mecanismo eficiente. Se você causa envelhecimento, imagina o que ele faz com a célula quando você injeta isso aí nelas. E o neutrófilo é especialista nisso aí. Tá? Então, esses processos vão ser exatamente característicos para isso. E, e esse slide mostra o que eu estava falando agora. Repara só lá. Ó. Você tem ali receptores de LPE. Vamos começar com a primeira, primeira parte à esquerda. Receptor de LPS. O que é LPS? É uma sigla que fala sobre lipopolisacarídeos. Qualquer bactéria que você pense agora. Clostridium tetani, que causa o teto. Micobacterium tuberculose, que causa lá a tuberculose. Salmonella tife, que causa é, é, febre tifoide. Salmonella SP, que causa infecção intestinal. Todas elas, não importa quem é o que eu fale agora, todas elas têm o tal do lipopolisacarídeo. E por que, que eles mantêm esse padrão? Aí é que vem a parte, o que Brenda tava, vou usar o que Brenda falou. O vírus, ele apesar de ser antigo, ele, tro ele troca isso muito mais rápido que uma bactéria. Se você notar, repara uma coisa, quando você tem uma infecção intestinal, você só fica doente umas 70, estourando 72 horas. Ou no máximo uma semana com um pouco de mal-estar. A depender do que? Da, da potência da toxina. Mas geralmente é uma infecção muito rápida. Tá? E por que, que é muito rápida? Porque exatamente você tem um padrão de defesa muito eficiente contra essas bactérias. Porque exatamente elas são o quê? São células as quais tá? vão ter exatamente um processo onde eu posso controlar essa bactéria, consequentemente, e fazer com que haja o quê? Uma destruição rápida da bactéria. Então, isso acarreta o seguinte. Você consegue eliminar essa bactéria em curto espaço de tempo. Isso é importante? É ótimo para o organismo. Quanto mais rápido eu eliminar, melhor vai ser exatamente o que eu vou gastar menos energia. Então, com isso, padrões das bactérias estão sempre expostos aonde a superfície das células de defesa. Exatamente o que você está vendo ali do lado. Além daquele LPS, que eu chamo de CD14, tá? que é uma proteína específica, você tem lá, receptor de manose, à tua esquerda. 
Aquele receptor de manose, manose é um açúcar muito comum também em superfície bacteriana. Igualmente como glicano. Glicano, meninos, é porque a parede da bactéria, se não aprender em microbiologia, é formada de peptídeos glicanos. É uma so... Lembra que eu falei ainda agora que antígeno pode ser associação entre proteínas e açúcares? Esse é um tipo. Peptídeo glicano é quem forma a bactéria, o esporo da bactéria. É quando ela se isola, tá? Quando, de repente, você toma um antibiótico, ela tenta fugir do antibiótico, ela cria uma, uma, um espessamento na membrana de peptídeo glicano e se isola exatamente para não ser o quê? Atacada. Então, isso pode acontecer. Ou então, está no meio ambiente. De repente, tem alguma secreção que cai no ambiente, em cima de alguma superfície, alguma coisa, ela pode viver por décadas ali na forma de, de esporo. Então, isso também é importante. E os outros são variáveis. O TLR4, um receptor específico, ou um TOL, um daqueles TOLs que eu falei para vocês. O, que eu, o TOL Receptor tem mais, tem mais de 20 deles, tá? E tem alguns que são mais específicos. O TLR4 é um dos mais comuns, tá? Que também ataca bactérias. Sem contar os receptores de varredura, que são receptores que detectam presença de bactérias. Ou seja, quando eu falei fagocitose, não é simplesmente englobar, puxar, destruir ele faz muito mais coisas. Exatamente, o processo que você está vendo no meio, estão vendo lá o fagossoma? Fagossoma, o que, que é? É você poder, já que é um fagócito, ele engloba e faz o quê? Uma vesícula. O que você está vendo exatamente dentro da vesícula, aquele laranjinha, é a bactéria. Repara que ela está encaixada naquele azul. Ó. O azul, ela, se você olhar do lado esquerdo, é o receptor de manose. Ele reconhece o receptor e toda vez que um receptor desse é reconhecido, garotos, o que, que acontece? O englobamento é mais rápido, ela puxa mais rápido. É como se tivesse uma... Deixa eu ver, cadê? Não tem... Estava bem aqui. Deixa eu achar uma coisa aqui. Ah, aqui, achei. Você tem exatamente uma chave. Tá aqui. Acho que dá para pra... ver? Acho que dá para ver agora. A chave que está aqui na minha mão, que eu estou balançando, ela abre o quê? Uma porta. Ela não abre a porta da casa de vocês, não abre a porta lá da faculdade, só abre a minha porta. Ou seja, específica da fechadura da minha casa. Então, consequentemente, essa chave vai ser o que? Importante é a mesma ideia que você tem lá em relação aos receptores. Repara que a própria chave, se você lembrar lá da chave da sua casa, tem um monte de ranhorazinhas. Tem exatamente... Ai, deixa eu pegar uma coisa aqui para apontar. Tem um monte de ranhuras, de entradas tá? na chave para favorecer o quê? Ela entrar dentro da fechadura e você girar e abrir sua porta. É essa a ideia de um receptor. Ele encaixa, ele vê exatamente a formação, encaixa e se adequa. Na hora que se adequa, que é o receptor de manose, o que, que ele faz? Ele puxa para dentro da célula. Então, com isso, eu destruo exatamente o que é a bactéria em virtude disso aí, por causa desse reconhecimento. E olha o que, que acontece dentro lá da, da célula. Eu tenho simplesmente o quê? O fagossoma, que representa exatamente o quê? O vacúolo com essa bactéria, trago ela para dentro... Vou digeri-la. Essas células são cheias de uma organela, chamada de lisossoma. O que é o lisossoma? É aquela organela comum em qualquer célula, que tem o quê? Enzimas digestivas. Então, eu fusiono a vacúolo, onde tem as enzimas, com o vacúolo, onde tem a bactéria, e formo a palavra que está ali embaixo, o fagolisossoma. Para quê? Para acontecer o último evento que está ali do lado que exatamente é a destruição. Mas esses vacúolos também, meninos, não precisam ser apenas para digestão. Eu posso ter o quê? Processo onde? Eu também junto os tais radicais livres. É o que você está vendo aqui no meio, tá? Esse quadradinho aí. Repara. Estão vendo lá que tem um NO, que é óxido nítrico, e embaixo ROH, e aquilo ali são variáveis de oxigênio. São exatamente aquilo ali que mata a bactéria. Então, ela não só mata, como depois digere. Então, o, o fagossoma é muito interessante, o neutrófilo é bem eficiente em morte bacteriana por esse motivo. Porque ele tem esses processos combinados. De repente, também pode surgir essa pergunta de vocês. Garoto, é, professor, eu, eu uso isso separadamente? Não, ele usa tudo ao mesmo tempo. Quando ele é ativado, ele não poupa esforço para logo destruir logo isso. Ele não fica ganhando tempo, não. Ele vai usar todo o mecanismo que estiver acessível a ele para fazer, obviamente, o quê? esse metabolismo, esse processo de destruição. Dúvidas, garotos? Perguntas? Eu, professor, eu tenho uma dúvida. Ana Carolina. Pode falar, Ana. Estou te ouvindo. 
Professor, para mim, antes de chegar nessa parte, o macrófago, como uma célula apresentadora de antígeno, ele só tinha um tipo de receptor, que era o MHC de classe 2. Então, isso. ele tem vários tipos de receptor, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo, Ana. Um para cada é, tipo é, de parou antígeno. Parou aí? É, ah, caso. sim. Continua. Perdão, perdão. Para, para. Pode continuar. Não, é isso mesmo. Era isso? É, porque eu tinha... Veja só. Como eu disse, é, imunologia tem que ser doses homeopáticas. Do, quando é, quando é pós-graduação, ele joga tudo isso em cima de você. Aí você vê aquele monte de receptor e fala, só fala, meu Deus, e agora? Então pronto, mas eu tenho que fazer com doses homeopáticas. Tem todos esses receptores aí sim, tá? E tem mais. Ainda tem os da célula T, tem das outras células, como isso é ativado. Mas são dezenas deles para a membrana. É porque, olhando assim, parece muito estático. Mas se você for ver uma membrana dessa, tem muita proteína. É muita proteína diferente. E principalmente o fagócito, Ana, exatamente tem esse aspecto de quê? De favorecer a atividade dele. O que, é que você tem que enxergar nisso, tá? De deixa eu... Se eu estou entendendo bem a tua pergunta. O MHC classe 2, ele é bom por uma coisa. Depois que ele digeriu, mostrar, ativar outros tipos celulares. Então, o MHC de classe 2 seria isso. Já os outros receptores, é como se fosse as iscas, vamos chamar dessa maneira, o an... você tem lá um anzol, vamos pensar, até que o TOL fica fácil para mostrar isso, está lá o TLR4, parece um anzol. É como se tivesse um anzol ali com uma isca para pegar o quê? O peixe. Mas só que não é um peixe, é uma bactéria. Então, a ideia é exatamente você ter o quê? Pontos de encaixe para a bactéria. E a bactéria, opa, vou encaixar aqui, encaixou. Quando encaixou ali... O, ao, inve ao invés de ficar encaixado e parado, não, automaticamente ao prolongamento. Por isso que você está vendo o fagossoma. A ideia dessas proteínas, exatamente, é ter pontos de reconhecimento, é por isso que você está vendo várias coisas. Que, de repente, também você pode pensar numa coisa que eu te disse. Poxa, mas não é tudo bactéria? Por que, que ele tem um monte de coisa diferente para a bactéria? Para facilitar, para ser ó, rápido. Então, com isso, o que ele achar de primeiro, igual, ele vai, encaixa e puxa lá para dentro. Esse é o problema, às vezes, do vírus. O vírus, às vezes, tem essa grande questão, que você não consegue neutralizá-lo, tá? Por isso que, ainda bem, você tem o NK. O NK é bom para isso, porque para ele mudou o padrão, ele destrói. Imagina se tivesse que achar um receptor, não sei o quê. Aí caiu na pergunta da Brenda, que ela falou. Poxa, Marcos, então quer dizer, para poder montar isso, sempre uma infecção vai ser nova. Como é que eu faço? Você tem células que fazem esse papel, exatamente apenas modificar a superfície da célula, é o caso do NK, e tem células que são específicas para esse trabalho, tipo o fagócito, tá? Então, por isso que a gente falou primeiro no MHC de classe 2. Entendeu, Ana? Entendi. Entendi, Pronto. obrigada. Nada. Alguém mais? Então, vamos nessa. Então, com isso aí, o que, que acontece? Aqui tem um mecanismo que eu vou falar um pouquinho com mais calma lá na frente, tá? Que é chamado complemento. O que, que é o um complemento? Eu vou te explicar apenas agora o que, que eu vou te contar dele. É que ele é uma cascata enzimática. O que é uma cascata? Uma cascata é a história, de novo, lá dos dominós. Ou então, se você quiser pensar, a própria ideia da cachoeira mesmo. É um evento que ocorre em sequência, tá? São várias proteínas que vão se encaixando de tal maneira que o objetivo final é o seguinte, o um complemento. É formar um túbulo na membrana. Pensa como se você, de repente, estivesse com a membrana aqui. Pronto, vou pegar um copo aqui. Aqui tua célula, tá? Aqui a membrana celular. É como se eu quisesse criar aqui, ó. Tá vendo a tampinha da caneta? Deixa eu pegar uma outra que é mais, que é mais fácil. Pronto, isso aqui vai ficar melhor vocês verem. Aqui eu tenho a tampa da caneta, ó. A tampa da caneta. Mas tá aparecendo um slide pra gente ainda, pelo menos pra mim. Vai carregar daqui a pouco, Breno. Então, tá, tá. Eu vou, deixa eu te explicar o que eu tô na minha mão. Tô com um copo na minha mão. Você vai ver isso depois no vídeo. E na, outro copo, na outra mão, eu tô com uma tampa de uma caneta, que é um tubo. Se você ver, se tivesse aberto do outro lado, não tá, porque é a tampa da caneta, estaria aberto. Então, eu estaria vendo que é um tubo. Esse tubo encaixa exatamente aonde? Na superfície da membrana. O complemento é isso. Você exatamente fazer com que haja o quê? Um tubo proteico que faça a comunicação de fora com a parte de dentro. O que, que significa isso? É você romper a membrana celular. Se você romper a membrana celular, meninos, o que, que vai acontecer? O líquido que está fora, ou seja, do meio externo, vai passar para dentro da célula. A célula vai começar o quê? Aumentar de tamanho. Ficar tumefata. Ficar exatamente o quê? Inchada. Ganhar exatamente o quê? Túrgida. Então, ela vai aumentar o seu tamanho e vai acabar o quê? 
lisando, quebrando. A ideia é exatamente causar o que a gente chama de desequilíbrio osmótico. Então, o desequilíbrio osmótico da célula vai permitir que a célula que seja destruída. O complemento é exatamente eficiente por esse motivo. Ele faz com que haja essa criação dessas proteínas, que eu vou mostrar depois como é, e isso permite que haja passagem de líquido de fora para dentro. Aí vem do lado, uma coisa que eu posso exatamente adiantar, a pergunta de, acho que não sei se foi da Brenda, alguém que está me perguntando isso, em função da, exatamente do anticorpo. Qual é a grande jogada? Repara o seguinte, eu não vou te explicar ainda anticorpo, porque anticorpo a gente vai chegar uma aula mais específica, tá? Mas deixa eu te dar uma ideia do que, que eu estava falando. Tá, tá vendo, é, Brenda, tá vendo agora o, o slide do complemento? Fagocitose indireta, carregou o seu? Tá, tá o slide de fagocitose indireta. Pronto, então agora você vai enxergar o que eu vou falar agora. Repara o seguinte, do teu lado direito, em vez de amarelo aí brasileirinho, tem exatamente um anticorpo. Isso é um anticorpo. Tem uma parte de baixo, tá bom? Que é exatamente toda verde, que tá chamando de aquele heavy ali, é cadeia pesada. É uma cadeia que é constante, tá? Então, eu vou te explicar depois o que, que significa isso. E depois, a parte de cima, onde tem dois braços, parecendo dois braços, aquilo ali é a porção variável. O que, que significa isso aí que eu estou vou dizendo? Eu vou te contar as primeiras coisas do anticorpo. Isso é a famosa imunoglobulina. Quando se fala imunoglobulina, é isso aí. E a parte exatamente variável, que são esses braços assim abertos, é exatamente isso aí que vai variando, que vai encaixar em bactéria, em célula infectada, em várias coisas, tá? Porque é exatamente essa parte é que varia no anticorpo. E a parte de baixo serve para quê? Vai dar a função do anticorpo. Porque depois eu vou te contar também que existem cinco tipos. Eu já comentei alguma coisa rapidinho para vocês. O tal do IgM, IgG, IgD, IgE, IgA. Depois eu vou te contar cada uma dessas funções com calma. Ainda não. Mas esse anticorpo aí é como se ele marcasse exatamente o que? A bactéria. Aí vem a pergunta da Ana. A Ana perguntou assim, mas Marcos, você falou de MHC de classe 2. Mas por que, que tem tanto receptor? Eu estou te mostrando agora mais um receptor. Olha no desenho do meio ali a bactéria. Olha a bactéria. O primeiro desenho. Repara que a bactéria tem exatamente uma estrutura dessa com um bracinho, tá vendo? Os braços estão lá agarrados na bactéria. Aqui esse laranjinha, tá vendo lá? E exatamente o azul, depois eu vou te explicar o que é, é uma proteína do, do, do complemento, tá? Que é desse, desses eventos, do evento chamado complemento, que é evento de defesa. Isso aí, meninos, exatamente vai é fazer o quê? O macrófago tem receptor também para isso. Para a porção FC, que é a porção que a gente chama de FC, a porção pesada, a cadeia pesada, que dá a função do anticorpo, é essa parte verde do anticorpo, Tá bom? Isso aí tem um receptor no macrófago para isso. Marcos, não estou enxergando. Vou fazer você enxergar. Pensa que nesse instante você tem uma bandeira na sua mão. E você tem... Aqui, pera aí. Deixa eu ajudar você. Ah, vou eu pegar minhas coisas aqui. Estão vendo um globo azul na minha mão? Todos estão vendo? Estão enxergando aí? Estou no mesmo slide ainda. Não troquei. Estou vendo não. Está vendo não? Bom, tá bom. Então, deixa eu falar o que eu tenho. Tem uma bola aqui na minha mão. Pronto. É uma bolinha. Essa bola azul, que depois você vai ver lá no, lá tá na, no slide. Eu sei que cada um está carregando de um jeito. Daqui a pouco vai aparecer a imagem. Tem uma bola azul nesse instante na minha, na minha mão. Na minha outra mão tem uma caneta vermelha. Essa caneta, pensa como se fosse uma bandeira na mão de vocês. E vocês querem marcar. Vocês estão lá na sua sala de aula, um de vocês está lá na frente, fala assim, olha, turma, eu vou marcar aqui uma das bolinhas com a bandeira vermelha. Aí você encaixa lá a canetinha. E eu quero que você pegue essa bolinha. É isso que você está falando para a turma agora na sala de aula. Essa ideia exatamente é o que acontece com o anticorpo. O anticorpo simplesmente marca, coloca uma bandeira na bactéria. Vamos pensar assim, bandeira entre aspas, é claro. E aquela bandeira vai servir para o seguinte, olha, está vendo esse anticorpo encaixado na bactéria? É isso que o, macro, que o macrófago está falando. Eu quero fagocitar ele, porque exatamente ele tem uma, um receptor para uma das porções do anticorpo. Toda vez que você tiver essa, exatamente essa, essa estrutura, eu vou fagocitar isso um pouco mais rápido. Tá? Inclusive, esse evento leva um nome, que depois eu vou falar nele, mas deixa eu falar logo, já que eu estou comentando. Se chama opsonização. 
opsonização, com P mudo. Opsonizar significa o quê? Fagocitar de uma forma mais rápida. Ou seja, eu não falei que a bactéria, que a bactéria é fagocitada quando aparece lá, de uma forma estranha? Ótimo. Eu posso acelerar esse processo. Como? Colocando uma bandeira nela. Se eu colocar essa bandeira é nela... É né, professor? Oi? Perdão, não te entendi, Breno. É a finalização, né? Perdão, não, não, não te entendi ainda. É como se houvesse uma sinalização, não é isso? Isso, obrigado. Está sendo mais técnica. Obrigado, sua, 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 sua parte. Exatamente o que a Brenda está falando. É uma sinalização. É um evento sinalizador. Exatamente seria a forma mais certa de falar mesmo. Obrigado. Esse evento de sinalização, exatamente, é para quê? Para você identificar a proteína, o antígeno da bactéria. Aí eu vou mais além com vocês. Eu vou te mostrar por que é tão importante você marcar a bactéria. Por que que acontece? A, o nosso fagócito, nossa, a nossa célula fagocitária, ela fagocita muito rápido, tá bom? A bactéria por ser bactéria. Mas eu posso ter anticorpos, porque ali está grande esse anticorpo, mas eu posso ter dezenas de anticorpos por cima dessa bactéria. Por quê? Cada pedaço dessa proteína da superfície da bactéria pode ter um tipo de anticorpo diferente. Por isso, garotos, é que vem uma coisa que eu falo para vocês, que eu já vou fazer vocês pensarem. O evento de memória é importante para isso aí. Porque, inicialmente, eu faço fagocitose. Não é isso? Vou lá, faço a digestão, como lá a, a... Quem foi? Foi lá, foi... Alguém me lembrou, já não lembro mais. Chegou e falou, ó, oh, o MHC de classe 2, acho que foi Ana Carolina. O MHC de classe 2, exatamente, mostra o antígeno. Beleza. Eu ativei a célula. As células vão começar a ser ativadas para serem o quê? Produzirem resposta específica. Lembra o tempo todo que eu falo que a memória é uma resposta específica? Pois é. Que resposta específica é essa? Você está olhando para ela, esse verde amarelo aí. O anticorpo, garotos, vai dar exatamente essa ideia que eu vou comentar muito bem lá na frente. Uma molécula específica para cada parte da bactéria. Eu não vou ter uma, um único anticorpo para uma única bactéria. Ah, esse anticorpo aqui é só para essa bactéria. Não, eu posso ter dezenas deles ligados a ela. Tanto que isso é verdade, que olha meu primeiro desenho lá. Eu tenho lá um, dois, três, quatro anticorpos. São os amarelinhos. Repara que cada um é para um segmento da bactéria. Te garanto, os quatro são diferentes. Não é porque ela é a bactéria. É porque o pedaço da bactéria, você tem um anticorpo voltado para ela. Então, a ideia da especificidade, que depois a gente vai falar melhor, porque exatamente é isso aí que eu estou dizendo, estou mostrando para vocês. Essa é a primeira parte que você está começando a ver a ideia do que seria a memória. Tá? A ideia da memória seria por isso. Quanto mais tempo eu tiver, é a mesma coisa a vacina. Você, às vezes, tem certas doenças infantis que a gente entra em contato, você só tem uma leve febre, um mal-estar e passa. Você não tem a doença. É por isso. Por que, que você acha que as vacinas são exatamente vírus fragmentados ou mortos, ou atenuados, enfraquecidos? Para acontecer isso aí, você montar vários anticorpos específicos para cada uma dessas proteínas. Apesar de, de nós falarmos, usarmos o termo, geramos anticorpos para a doença, fica parecendo que é um. Uh -uh. Não pense que é um, não. São dezenas. São dezenas específicos para cada pedaço proteico. Cada pedaço proteico, exatamente, você tem o quê? Um anticorpo desse. Aí eu vou botar mais ainda vocês para pensarem. Pensa o seguinte, enfermeiros e farmacêuticos, vocês têm exatamente o quê? Os chamados imunodiagnósticos, que vocês vão ver depois em imunologia clínica. Eles são montados assim. Como é que você acha que, de repente, eu identifico pedaços, por exemplo, de certos vírus e bactérias nesses ensaios, nessas, exatamente nesses testes diagnósticos. É assim. Você exatamente vai ter o quê? Padrões constantes nessas bactérias ou nesses vírus e eu gero anticorpos para exatamente ligarem. Na hora que você colocar o soro no paciente, ele detecta exatamente um padrão específico, que pode ser do próprio agente causador ou você tem um padrão exatamente também de anticorpos. Tem um diagnóstico que detecta anticorpos desses pacientes, que depois eu te explico melhor o que, que é. Exatamente o princípio do imunodiagnóstico também é isso aí. 
exatamente é calcado nessa especificidade. De onde? Olha de novo lá o tal do anticorpo aqui em verde e amarelo. Esses bracinhos que tem aí são as variáveis do anticorpo. Tá? A parte de baixo é quem vai dar a função. Que função? Depois eu te conto isso aí. Tá bom? Perguntas? Como eu disse, é bastante coisa e tem mais coisa chegando. Fala, Brenda. É, como eu estava falando no instante do novo coronavírus, é, e, o senhor, e eu também li uma matéria falando sobre isso, sobre de um anticorpo que eles estavam, que eles tinham descoberto, né, um anticorpo. Isso, estão descobrindo. Tá mudando constantemente. Como isso ia acontecer? Eu não consegui imaginar, entender isso. Você não conseguiu enxergar é, é, o que? O anticorpo ou o vírus? Não. Tipo, porque a gente estava falando né, que esse vírus muda o tempo todo, está em constante certo. mutação. Correto. Então, como. Porque, tipo assim. Tô te como ouvindo. o anticorpo, esse anticorpo, ele então, é, neutralizar, assim, impedir que continuasse infectando, sei lá. Eu não entendi isso. Veja, ele, eles estão buscando... Um, vamos lá, vamos por partes da tua pergunta. A ideia de você ter um anticorpo neutralizante é porque está se partindo do seguinte princípio. Esses anticorpos estão pegando partes que são o quê? Repetidas, constantes. Lembra do Fagosta lá que tinha um monte de parte é, receptor constante? Manose, LPS, que eu falei que repetia o tempo todo em bactéria? Eles estão atrás disso para o vírus, tá bom? Seria a primeira parte. Na segunda parte, seria o seguinte... Seria o seguinte, é que o vírus, por estar alterando, esses anticorpos também vão ter que mudar. E não está dando tempo para você exatamente separar isso. Por quê? Pensa o seguinte, se você tem uma memória que leva tempo, como é que de repente... Uma... E essa memória, garoto, eu vou te falar o seguinte, são dois, três meses. Agora, exatamente, se você teve o primeiro caso... Em, digamos, em dezembro Por isso, Méfios, que eles estão estudando paciente francês Se ele for o paciente zero Está falando em dezembro pra, Se nós estamos falando agora em maio Teoricamente, ele já tem um mecanismo de memória Isso leva tempo Por esse motivo, que é o um grande problema A gente ainda não sabe Qual seria o anticorpo definitivo que teria É por esse motivo, Brenda Então você tem exatamente o quê? A questão da, vamos chamar assim Precisa de um espaço-tempo Para que isso ocorra Ainda está na tentativa e erro, vamos chamar o seguinte. Pode ser que a soroterapia e o que está dando resposta... E por que, que e você pode me perguntar assim, Marcos, por que, que funcionou então em São Paulo? Por que, que pacientes funcionaram? Porque é o mesmo tipo de vírus. Se é o mesmo tipo de vírus, funciona. Mas se eu pegasse esse soro e usasse lá fora, talvez não funcionasse. Aí é que está o grande problema. E ainda, tem, ainda posso ser o advogado do diabo nessa história aí. Eu posso piorar a situação. Que aí eu tô, também estou tô tentando entender. Estou tô, tô pensando, tentando entender. Por que, que o Ceará está tão rápido? <risos> Repara que a taxa de infecção lá está muito rápida. Tem alguma coisa exatamente diferente. São Paulo está rápido. Mas o tá Ceará está muito rápido. Tem pontos do nosso país que está muito rápido. Uhum. Ah, mas é o isolamento isso aí. Não é só o isolamento. Tem alguma coisa exatamente no padrão do vírus que está diferente. Aí o pior é que é uma corrida há quanto tempo, não é, professor? Tá é um vírus muito tempo. novo e a gente não tem tempo. muito rápido. Isso mesmo. A gente não tem... É tempo. Porque quem estuda isso são os epidemiologistas. Os epidemiologistas... E tempo e recurso, né, professor, que o Brasil não tem. Oi? Fala, Marcos. A maioria é, é tempo e recurso que o Brasil meio que não tem. Não, coisa. recurso a gente até tem. Dá para estudar isso. A que a gente não tem mesmo é tempo. Recurso para diagnóstico. A forma que eles querem falar, isso eu concordo também. Você testar a população, isso é meio relativo. Tá? Ah, mas você vai descobrir os portadores. Tá, e daí? Se ele mutar desse jeito que está mutando, como ele está avançando para o interior de São Paulo, por exemplo, isso pouco importa. Eu descobri quem está positivo e negativo. É mais ou menos a ideia do seguinte, deixa eu traduzir o que eu quero dizer. É igual virar para vocês e falar assim, meninos, uhum. vai ter um painel que vocês vão conhecer, deixa eu só falar isso aí, vai ter um painel que vocês vão conhecer na vida, na vida profissional de vocês que se testa em qualquer paciente. É o chamado TORCH. O TORCH que eu chamo é T-O-R-C-H. 
são as principais infecções que a gente tem, né, geralmente ligado. Principalmente você testa muito isso em grávidas, porque são doenças, patologias, que podem causar modificações no feto. É o toxoplasma, rubéola, citomegalovírus e herpes. O que, que tem essas quatro aí? Eu vou virar para vocês e falar, olha o que eu vou falar para vocês. Meninos, se eu pegar o meu soro, meu plasma, meu soro, meu sangue, pegar o de vocês, vou te garantir uma coisa. Todos nós, 99% vai dar positivo, IgG positivo, para essas doenças. Você vai virar para mim e falar assim, Marcos, eu nunca tive toxoplasmose, muito menos tive citomegalovírus. Eu vou te dizer, você está certo. Pode ser que você não tenha tido, mas seu corpo entrou em contato com o vírus. Porque o IgG, vou te adiantar mais uma coisinha, é exatamente um anticorpo de memória. Uhum. Ele não significa que você teve a doença. Significa que você pode ter até tido, mas significa que você entrou em contato com o antígeno em algum momento da sua vida. Então, o IgG vai simbolizar isso. O que eu vou contar para vocês depois. Então, essa questão da, de saber quem tem, entrou em contato, IgG, ou quem está com a doença, que vai ser um outro imunoglobulina, que a gente vai chamar de M, a EM, o IgM, é característico, é a cara de infecção aguda. Significa que eu tenho a doença. Tá? Eu estou, o, o vírus está ali. Porque exatamente, eu vou te explicar depois como isso acontece, o indivíduo está com a doença, a fase aguda da doença, que a gente chama. Então, isso é perigoso, por exemplo, para a gestante, porque o vírus pode atravessar a placenta, o parasita pode atravessar a placenta e causar malformação no feto. Por isso que a... a, a a gestante faz o pré-natal. O pré-natal é exatamente para identificar esse tal do TORS. Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes. Tá? São essas doenças principais inicialmente. HIV também entra agora, mas essas são as principais. E o que, que acontece com isso? Se aparecer IgG, está tudo certo. A mãe pode ter seu filho, está bacana. Agora, se aparecer IgM, já requer cuidados. Tem que se acompanhar. Ah, mas por quê? Porque são vírus que atravessam a placenta e geralmente atacam o sistema nervoso. Então, isso é muito perigoso. Entenderam? Então, isso é exatamente o que vocês vão ver depois em imunologia clínica. Vocês todos. Vocês vão ver exatamente que processo diagnóstico eu tenho como detectar isso. E a ideia é exatamente do Ministério, que estão pressionando tanto o Ministério com essa história. Ah, vamos diagnosticar, vamos fazer. Ou então, vamos fazer o um PCR. PCR é muito caro, o PCR não dá para você fazer. Nossa, 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 nós somos um continente, praticamente. Não tem como você testar PCR. E olha o que eu falei ainda agora para vocês. Eu disse para vocês que o vírus está mutando. O padrão de PCR que você tem hoje, por exemplo, a identificação, que são os controles, já pode ser totalmente diferente. Pode ser que saia um monte de falso ou negativo. Então, você não faria um teste. E aí é que eu quero chegar. Nós já não faríamos um teste. Eu precisaria primeiro fazer três ou quatro. Pensa o seguinte, mais de que é, tantos milhões de pacientes de fazer esses testes três, quatro vezes. Não tem profissional, não tem dinheiro que banque isso. Não dá. É esse que é o problema. Entenderam? Rapaz? Por isso que a variabilidade é tão importante, como Brenda falou, como Jamile falou, como o Mef falou, em função disso aí. A gente não tem como bancar isso aí, porque biologicamente isso está trocando. E a ideia do anticorpo é exatamente é essa. Você, ela tem um padrão hoje. Ah, por que, que deu certo em São Paulo? Graças a Deus que deu. Por que, que deu? Porque o vírus era o mesmo. Te garanto, se o vírus fosse diferente, não estava certo. Então, tanto que está tá em estudos. Ninguém Professor... liberou mas não está em estudos aí. Fala. Essa fala. mutação, Janaílce, essa mutação... É, ocorre por causa do, da região, do clima? O que, que acontece para ter essa pergunta. diferenciação? Interessante. Isso é uma das coisas também que o epidemiologista estuda. Pode ser também, concordo com você, Janaílson. A ideia é que essa mutação é um mecanismo de proteção dele, tá? do próprio vírus. O vírus vai trocando isso com o tempo. Isso aí já é uma coisa para o geneticista. O geneticista avalia isso. Que padrões? Podem ser padrões externos? Concordo com você. Pode sim. Pode ser uma pre... A gente chama isso de pressão seletiva. Exatamente a evolução. O vírus está evoluindo. Isso é uma forma dele se adaptar. Ele está tentando sobreviver. Por isso que está trocando tanto. Estava tá, 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 trocando tanto por causa disso. Toda doença faz isso. Porque, garotos, entenda uma coisa. Doença não é para matar ninguém. Entenda. Por que, que eu vou matar? Vamos dizer, se eu fosse, vocês fossem vírus, eu fosse um vírus. 
Por que, que eu quero matar meu, meu hospedeiro? Jamais, eu quero casa, roupa, comida. Eu quero casa, é, eu quero casa roupa lavada e comida. Eu quero ficar bem ali. Eu não quero matar meu hospedeiro. O problema é que matar é uma consequência. E tenta, tentando se adaptar. O problema é que no meio de se adaptar, aí acontece isso. Tem pressão do ambiente? Tem. Querendo ou não, o inverno é esse fator. Por que, que o inverno é esse fator? Por causa do acúmulo de pessoas. Querendo ou não, e aí vem tua pergunta, Janaílson, quando um vírus infecta uma pessoa, se ele estiver com outro vírus, aquele vírus novo vai infectar o quê? Células que já estão infectadas com outro padrão genômico. Esse genoma mistura. É isso que acontece, por exemplo, com HIV. Paciente, por exemplo, você tem lá pelo menos é, é, tipo de HIV, que vai de A a G. Um tipo A, se casar com uma mulher, tiver relações, tiver um filho, exatamente, se casar com uma mulher do tipo A, com G, C, com D, sei lá, qualquer coisa assim, vai nascer um terceiro tipo, diferente do pai e da mãe. Igual o genoma da gente de, de filho. Então, isso pode haver variabilidade. E essa variabilidade está acontecendo por processo adaptativo. Isso é normal. Para um vírus, isso é normalíssimo. Tá? O problema é que no meio dessa história, a gente que sofre. Só é isso. Entendeu agora? Principalmente, professor, cada região do Brasil tem um clima específico, né? Porque Aí... eu acho que lá na Europa, em outros lugares, o clima é mais uniforme. Não tem essa variabilidade de clima. Aí é que vem, aí que vem o grande mistério, né? Eu, se, por, aí eu vou, agora eu vou jogar a pergunta para você. Vou, vou, vai você agora como professora. Por que é o Ceará? Por quê? Porque já a gente falava assim, ah, o problema é o frio. Acabei de falar que o problema é o frio. Tá, bacana. Tá um calor de rachar, te garanto. Tá úmido lá. É tá um calor do caramba lá no Ceará, lá em cima. Então, por que tá acontecendo essa variação tão grande lá? Eu entenderia até o Amazonas. Amazonas, ambiente úmido, querendo ou não, esse processo de, de, é, de clima é, no qual é, há uma mudança do sistema respiratório, tá bom? Por isso que, por exemplo, o frio, todo mundo tem medo dele, porque querendo ou não, você aumenta a secreção. É igual você fica gripado, você não nota que de repente você tem uma alergia, alguma coisa assim, você começa a espirrar, e você nota que exatamente você começa a ter secreção na via respiratória, catarro, ou então o próprio que aumenta de saliva, isso é normal. Porque você está desidratando, as células tentam compensar. Então, isso pode acontecer. Ótimo. Por que o Ceará? Eu estou tentando entender isso ainda. Ainda não consegui... É um mistério. Essa... É um mistério. Então, vamos estudar juntos aí, Dona Janela, para saber isso aí. Porque ainda não entendemos. Porque exatamente o calor seria um diferencial. E cadê o calor que não está ajudando? Está aumentando alarmantemente e os leitos já estão acabando lá. Por esse motivo. Tem alguma coisa no padrão daqueles vírus que certamente estão estudando que ainda não se está entendendo muito bem o que está que acontecendo lá. Seria isso. Tá? Aí vamos lá. Opa, fala aí, quem te chama? Não é porque aqui, fala, aqui a gente está no outono, aí está mais frio do que do, no verão e tal, e é mais fácil nessa época a gente secretar Concordo com você, meu, mas só que tem uma coisa, vou falar de novo, o inverno lá em cima, eu tô falando porque eu também já fui lá no Ceará, é quente agora, tá quente, no máximo tá chovendo, mas continua sendo quente, eu entenderia se fosse frio, obviamente tem essa questão, mas tem alguma coisa no padrão viral que tá diferente, e é isso que deve estar tá tentando entender, certamente os cientistas estão sequenciando o vírus, estão comparando, porque é... Você tem, deixa eu explicar a vocês, em biologia molecular, como fazer isso, tá? Pegar o vírus, é como se fosse uma, a, a história da sopa de letrinhas. Eu comparar aquele vírus de lá com o banco dos outros vírus. Tem um banco... É, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer, meninos. Essa ideia de você ter, por exemplo, ontem a reportagem que eu li. Ah, temos agora 220 cópias diferentes do vírus na, só no Reino Unido. Isso tudo está disponível na internet mundial. Tem um banco tá, mundial no qual está aberto, tá? eu, você, todo mundo, pode entrar lá e ver esse padrão. Eu posso comparar o padrão genético daquele vírus com outros vírus. É exatamente o que o Deme está fazendo agora. Estão fazendo comparações para ver se tem alguma coisa em especial daquele vírus ali que é diferente dos outros. Estão tentando estudar isso. Certamente estão tentando estudar. Agora, o que está que acontecendo ainda? Não sei te dizer. Ainda não aparece. Não deu tempo nem para como alguém, acho que foi Breno, alguém que estava falando agora. É tão novo que tá, não deu tempo nem de publicar. 
está muito recente. Então, qualquer coisa agora é especulação. É por isso. Vamos ok, lá. professor. De nada. Não. Então, os outros eventos aí que são consequências da própria fagocitose é você ter o quê? Acidificação. A questão de você tornar um ambiente ácido, garotos, eu consigo alterar o pH, é vocês lembrarem das aulas de CMC. Para quem não viu, vai ver isso depois lá em CMC. É o seguinte, eu posso exatamente ter efeitos que chamamos de bacteriostáticos ou bactericidas. O que, que são esses efeitos? Vocês vão ver em microbiologia que tem dois eventos específicos para isso. O que, que é o um bacteriostático? Eu inibi o metabolismo da bactéria. Ou seja, eu faço com que ela pare de respirar, produzir nutrientes, é... É o sistema reprodutivo, tudo isso pode parar. Isso é que faz os antibióticos, tá? Os, os remédios, os fármacos os antibióticos fazem isso. Efeitos bacteriostáticos podem inibir. Como também o outro efeito, que é exatamente o bactericida. É igual a ideia do inseticida, formicida, virucida. Sida, esse sufixo, vem de morte, tá? No caso de morte, bacteriana. O de baixo, produtos derivados de oxigênio, como eu falei para vocês. Tá lá eles ali que eu tinha comentado, ó. Peróxido hidrogênio, que é oxigenado, oxigênio livre. Tudo isso aí mata exatamente que seres vivos. Ou seja, estas bactérias, estas células. Joga dentro dos vacúolos, na hora que for fagocitar, e você vai matar eles ali. Mesma coisa lá os óxidos de hidrogênio. Altamente tóxico. Mesma coisa. Você tem o que também? Proteínas, que são as defensinas. Tá? Vou comentar mais delas depois também. O que, que acontece com elas? Elas destroem, desequilibram o mecanismo metabólico da bactéria. Por isso que está falando de proteínas cationicas, tá? São cátions, são exatamente estruturas que pegam a membrana da bactéria e desequilibram o seu interior via membrana. São chamadas de defensinas, na sua maneira geral, tá? A gente tem vários tipos desses tipos, tá? Defensinas, é, é, integrinas, são proteínas exatamente que têm papel de defesa e eu posso neutralizar bactérias. Enzimas, nós temos a própria lisozima, tá? Do vacúolo, do vacúolo exatamente lá da... da da própria bactéria, que faz essa destruição... Perdão, da bactéria, não, do fagócito, tá? E tem outras, como as hidrolases, tá? Que fazem o quê? Destruição, quebras, tá? Esse hidrolase é porque elas quebram, tá? São enzimas destrutivas também. E sem contar outros também como com, é, é, elementos competitivos. Como assim competitivos? Por isso que a gente, às vezes, sempre pergunta, né? Ah, para que serve vitamina? Uma delas é a vitamina B12, por isso que sempre eu falo, pessoal fala, ah, mas é importante você ter vitamina na, na alimentação. Eu sempre eu falo que é o quê? Ele é um fator complementar para o sistema de defesa. Está aí a função dela. A vitamina, muitas vezes, ela compete com outros elementos químicos da bactéria, de outros, de outros é, digamos assim, é, é, patógenos, vamos chamar dessa maneira, de maneira geral, que é exatamente para o quê? Bloqueando o processo metabólico dela. Então, isso eu comprometo exatamente que a estrutura da, da, do próprio evento patogênico em virtude disso aí. Deixa eu só começar com vocês a questão da, 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 das proteínas do complemento, tá? Que aí a gente vai, vai, vai continuar na próxima aula. Eu prefiro falar de complemento separado. Complemento, vamos dizer o seguinte, é, você tem... É, Vários, é, vários eventos ali, e eu vou dar para vocês uma ideia geral do que é o complemento. Mas repara o que eu falei, está bem aqui do teu lado direito. Está vendo uma figura do lado direito, onde tem um monte de pontinhos na célula? Estão vendo os pontos? Estão vendo o meu próximo slide? Primeira pergunta. Já carregou para vocês? Não, professor. Está carregando ainda? Eu estou no 9 ainda. Ah, para mim, tá não. Está no 9. Tá no tá no chegando tela. 10. Pronto, está chegando o 10. Eu estou falando dele para aparecer. Eu já... Mas... Pronto. Vamos Professor, lá. eu acho que eu vou ter que sair e entrar novamente, porque para mim ainda estou no slide 6, travado aqui. Nossa mim. senhora, então dá um entre, entre e volta. Quando eu vou estar parado nele, eu vou estar me despedindo nele ainda. Eu vou te mostrar o que eu quero mostrar. Entre está pegando normal aqui. Não, se sai. eu passa, vai, se eu volta também aparece aqui tranquilo. Pronto, é por causa da internet. Hoje a internet está boazinha com você, Médio. Ontem ela estava malvada comigo. Até eu estava sofrendo. Mas vamos lá, deixa eu primeiro ir falando, que vai o tempo de estar tá carregando para vocês. O que acontece? A cor complemento, as chamadas proteínas do complemento, é uma chamada de é, cascata enzimática. Ela, na sua forma geral, é formada por quê? Mais de 30 proteínas diferentes. Tá? E 
O interessante dela é o ponto final dela. Ela forma, como eu disse para vocês, um túbulo na membrana. É, pensa como se tivesse aquela manilha lá da companhia de águas. Lá da, da, como é que chama daqui? Embasa. Então, na embasa, você tem lá aquele tubo lá para onde passa a água, o esgoto, tudo aquilo ali. Pensa que aquele tubo, aquele que você está enxergando agora na sua frente, lá que você passa e vê, aquilo está encaixado numa membrana celular. Aquilo permite exatamente a passagem do que está fora para dentro e também a célula perder o que está dentro do citoplasma. A ideia simplesmente é o seguinte, você lisar essa célula, destruir ela. Essas proteínas são todas montadas aonde? São todas produzidas no fígado, tá? Em sua linha geral, elas são exatamente o quê? Vão de C1 até o chamado C9. C vem de complemento. Ah, então é fácil, né, professor? Vai, ela vai... Um, dois, três... Uh -uh. Aí é que está o problema, que depois eu vou te explicar na próxima aula. Por isso que eu quero estudar com ela separada de vocês. Vocês vão ver que em certos locais elas quebram e formam subunidades. Então, depois eu vou te explicar isso com calma e vou dizer o seguinte. Que, digamos, ela C3 vira, quando ela quebra, ela, ela entra em atividade, ela vira C3A, C3B. A porção A e a porção B vão ter funções totalmente diferentes. Mas a ideia final é que todas elas se juntem e formem o tal do tubo, o tal da manilha, o tal exatamente do túbulo, o qual vai encaixar na membrana, permitir que o líquido de fora entre para dentro ou de dentro também saia, com isso causando o que a gente chama de desequilíbrio osmótico. Então, com isso, a célula faz o quê? Ela vai se romper em virtude disso aí. Nesse meu falar todo, deu tempo de carregar agora? Ou ainda estão enxergando ainda? Deu, professor. Ok. Deu? Todo eu mundo está vendo? Fala, Ok. Né? Ok. É, eu, le eu lembro das aulas de CMC sobre a membrana plasmática. Aí eu sempre fiquei curioso, porque na membrana sempre tinha as proteínas, que no caso seria essa, isso aí que a gente está falando agora. Ah, ah. Essa não. não, essa é de defesa. Aí é que está. Ah. Aquelas que eu estava te falando eram receptores. Tá? Sim, Aquilo sim. É essa essa aí é de é defesa para causar a destruição. Todos agora da... carregaram. Então, não tem que você não entendeu o que eu vou dizer. Todos carregaram o slide. Tem alguém agora sem slide? Está todo mundo vendo o slide 10 agora? Tudo certo? Pronto. Silêncio significa que sim. Olha a figura do lado direito. Estão vendo uma figura exatamente que parece um tubo, que eu estava dizendo? Aquele é a junção de todas elas. No livro vocês veem isso até melhor, tá maior. Tá lá, C1, C3, C4, 5, 6, 7, 8, 9. Forma, exatamente, a proteína C9 é o tubo. Do lado você está vendo uma microfotografia em cinza. Está vendo que está cheio de porozinho, de pontinho? Isso é que acontece com a célula. A célula ganha não, não encaixa só uma, não. Acontece dezenas delas, centenas delas na célula. Então, não tem como controlar. Isso, como acontece, destrói a célula de uma só vez. Por isso que isso é um mecanismo que, inclusive, em certas doenças, exatamente algumas doenças tá? é, é, autoimunes, tá? eu, eu vou comentar, você vou dar um seminário para mim, eu vou pensar ainda como fazer, exatamente acontece isso. E a célula é destruída, e é destruída muito rapidamente. É, pensa que tem centenas de furos, de repente, numa membrana. É exatamente isso aí que você está vendo. Tudo isso, todas essas proteínas, inclusive aí no meio, o desenho do meio, mostra como elas vão ser arrumadas. Elas saem, são quebradas em porções maiores e menores. E com isso, as maiores vão se juntar e vão formar exatamente o quê? O tal do túbulo. E as menores vão ter umas funções que eu vou contar depois para vocês com um pouco de mais calma na semana que vem, tá? E outra coisa que eu já quero que vocês saiam daqui já com isso na cabeça, que eu vou começar a próxima aula em cima disso. Lembre-se que é o quê? É o um mecanismo que começa a ser produzido no fígado. O fígado produz exatamente o quê? Essas proteínas e são lançadas no plasma. E ela tem um fator muito interessante, garotos. Se uma proteína dessa começar o processo, isso não para, isso vai direto. Luta até o final, até destruir a célula. Então, é muito importante isso aí, tá? Como sistema de defesa. Aí você pode me perguntar também uma coisa. Marcos, esse sistema é o mais moderno? 
você tem duas coisas aí. Tem um que é o mais moderno, que é a base de anticorpo, que depois eu vou te explicar como é que é. E tem um que é mais antigo, que é exatamente ativado por quem? Apenas pelas proteínas bacterianas. A questão da proteína da bactéria, por estar ali, ela vai fazer com que haja a presença a presença de, desses eventos aí. Então, ela é bem interessante por esse motivo. Você tem lá essas proteínas, essas proteínas têm enzimas que as quebram no meio, numa fração maior e menor, e essas frações maiores vão exatamente fazer com que haja o quê? Túbulos. É diferente, Méfios, daquilo que você estava me perguntando. As proteínas que nós temos estão na membrana. É natural. Está tudo certo. Aquelas proteínas são o quê? Você está dizendo. São sinalizadores, são exatamente eventos receptores de hormônios, são eventos de passagem. Está tudo bem. Essa não. Essa só vai aparecer para processo de defesa. Porque essa causa destruição celular. Está claro isso que eu estou falando agora? Ou tem alguma coisa que vocês querem que eu repita dessa última que eu falei? Nossa aula Beleza, vai começar sim, sim. a partir disso aí. Tudo certo, Mervis? Tudo certo? Yanancy, Aliane, Ana Carolina, Luciane, Brenda, Daíse, Daíse, Emily, Emily Vitória, Emily Barrosa, Tudo Fernanda, certo. Anjos, Gabriela. Ah, até que engasgar. Jami, é, João Sim, Lucas, Jotan, José, Kevli, Larissa, Laila, tudo bem? Eu também eu tá acho que tá tudo bem, dia. porque complementa uma das coisas que eu... Aí eu até assumo, uma das coisas mais difíceis de imunologia. Fala, que eu te escuto, quem fala comigo. Bom dia, Alícia. Tô aqui, Alô, né? Alícia, manda. <risos> Estou aqui louca com esse assunto aí, novo. Que coisa boa, vai ficar mais ainda que dá falta o resto. Vai começar a falar de C3A, C3B, que C3B vai ativar uh, fagócio, C3A fica na célula, faz o tubo. Tem um monte de coisa legal. Vai lá. Lendo. Próximo. Fala, é, Desculpa, fala Desculpa. Eu queria falar com o senhor a respeito da, da. Não, depois eu falo no final da aula. É tá isso, fala no final da aula. Se for prova, pontuação, fala comigo no final da aula. Eu, eu fico um tempinho. Eu falo com você. Isso. Tá bom. Eu quero saber agora do meu complemento antes de terminar minha aula. Os senhores vão me ler isso. Pegue um livro. Ah, tô sem livro, não tô na biblioteca, mas tem uma coisa chamada virtual. Vocês usam o celular para um monte de coisa. Vai lá para o Google, pergunta sobre complemento, que vai te mostrar um monte de texto legal. Resumos, tem coisas bem legais ali. Dá para vocês darem uma lida. Vejam isso. O resto que eu não falei. Pamela, Rafael, Tancredo, Veida, Viviane. Por favor, todos os senhores vão tratar de ler isso. Complemento tem mais coisas. Bastante coisa, por sinal. E aí a gente vai discutir com mais detalhes semana que vem. Porque aí eu vou dar uma avançada boa. Eu quero ver se eu dou uma avançada, porque nosso tempo, se os senhores não notaram... Deixa eu até abrir de novo aqui, que toda vez eu não lembro essas datas. A partir de hoje, com a aula de hoje já sendo dada, nós temos mais quatro aulas. E tudo se acaba. E lá se foi o semestre. Então, meninos, vamos tratar de acelerar essa história. Vamos tratar de ler isso. Me leiam sobre isso para poder complementar. Devo estar postando essa aula daqui a pouco, tá? Depois de, obviamente, falar com, com os meninos que querem falar comigo. E é isso, tá? Alguma coisa a mais? Além do que vocês querem falar de nota, depois a gente fala depois da aula. Já tem alguma data marcada para a segunda oficial, professor? Segundo oficial, tem, eu até marquei e continua mantendo. Deixa eu depois, depois dar uma olhada, porque eu estou sem ela aqui, fácil, que aí depois eu dou uma olhadinha no sistema. É, eu vou até anotar isso já, uma boa pergunta até a sua. É, quem falou comigo? Ana Carolina. Pronto, Ana, eu vou dar uma olhadinha lá no... Eu estou... Tô... Peraí. Ah, até caiu aqui, coincidência. Está <risos> aqui no chão, peraí. Deixa eu botar a luz aqui, que eu estou meio cegueta, tá, vamos lá. Temos sim. Continua tudo valendo ainda do calendário. Junho. Avaliação do segundo trimestre. Entre 15 e 19 de junho. Temos o feriado de Corpus Christi no 11. A primeira é interativa, que não é o caso de vocês, né? O pessoal das Blended, né? De 4 a 10. Depois emenda vocês de 15 a 19. É a sua resposta, Ana. Segunda chamada de 22 a 23. Segunda chamada de novo. 
lançamento de notas. Final está prevista para 29 e 30 de junho. Entendeu? Então, tá certo. 20... Obrigada. Fala, João. Então, nossa última aula seria dia 27? Não, não, João. Dia, nossa última aula está previsto para o dia 3. Até ah, dia é. 3. Início de junho, é. Porque depois, veja só, se a interativa... Porque como vocês não são interativas, eu ainda posso dar aula para vocês. As interativas começam dia 4, não é isso? É, a interativa começa dia 4. Também começa dia 4, né? Então, tem esse detalhe, né? A, a, as avaliações, segundo minha, interativas, interativas são o quê? São aquelas blenders, né? Em que eu não preparo a, a... No caso, a avaliação. Quem prepara é a Croton. Não é o caso de vocês. Vocês são as HDMI. São exatamente a que eu preparo e fazemos o processo normal. Ah, a única coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. A questão das avaliações parciais agora vão ser diferentes. Eu vou estar tá botando links para vocês, tá bom? Porque aí não vai ter aquela coisa. Ah, entreguei, não entreguei. Então, com isso, esses links, só vou decidir se vai ser no Google Forms ou se vai ser no Ava. Irei comunicar a vocês e vão estar lá disponíveis. Vocês vão ser avisados, é claro, como sempre acontece, quando eu posto alguma coisa no Ava. Então, vai estar lá e vai ter um período de abertura e de fechamento. Tratem de fazer, porque depois que o sistema fechar, já era. Então, não vai ter aquela, ah, pessoal, esqueci, vou mandar depois. Não vai ter mais de mandar depois. O exercício, inclusive, eu não vou... Quando eu lançar lá, o sistema vai travar com o exercício, quando eu não quero nem saber qual é que está lá, tá bom? Ele simplesmente informa para vocês abertura e fechamento. Faça o exercício, que aquilo tudo que vai estar tá ali vai ser as notas de vocês. E a questão, se eu fizer, eu estou pensando ainda, no tal do seminário, deve ser lá para o dia 3. Eu dou uma resposta para vocês na semana que vem, em função disso aí. Ok? Então seria isso. Mais alguma coisa sobre meu complemento que eu acabei de falar? Professor, Lícia. Professor, essa ativação dessa cascata, hum. ela acontece quando tem algum corpo estranho, não é isso? Proteína estranha, seria um dos eventos para isso aí, tá? O, eu vou te dizer mais ainda, ser um pouco mais até específico, Lícia. Você, ah, só, vocês, até o meu está travando também, está congelando minha imagem. É, você também tem isso através do anticorpo. Você tá, a gente daqui a pouco vai falar sobre via clássica e alternativa. São três vias que existem no complemento. Lectinas, clássica e alternativa. A via clássica não depende de anticorpo. A via, alter, perdão, a via alternativa não depende de, de anticorpo. A clássica depende de anticorpo. Uma delas vai depender dos anticorpos. Por isso, você vai ter uma via que estaria, digamos assim, envolvida, inclusive, na resposta imune adquirida e uma outra que está na resposta imune inata. Aí entra o que você está falando. A presença do antígeno, da própria bactéria, ela pode gerar o que eu disparo do mecanismo da, da, da cascata. Mas isso aí deixa para a semana que vem, que tem bastante coisa para a gente conversar. Mas vamos me ler isso, tá bom? Ok, Alice? Tá bom. Então, pronto. Então, por aqui eu dou por encerrada a aula, tá bom? Nossa aula. E a gente pode conversar, quem quiser conversar, a dúvida.